చెప్పండి మనకి ఈరోజు సిక్స్టీనా రైట్ మనకి వన్ టూ సెవెన్ ఏమున్నాయి రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ ఇందులో ఒకే ఆబ్రరీ క్వశ్చన్స్ ఎక్కడి నుంచి ఉన్నాయి ఒకే ఆబ్రరీ డివోర్ ఓకే నార్మల్గా డివోర్ అంటే ఏం చెప్పొచ్చు మనం డివోర్ నార్మల్గా ఇక్కడ మనకి కొన్ని వర్డ్స్ చూద్దాం రైట్ సో ఎవరికైనా బాగా ఆకలిగా ఉంటే ఏమంటాము హంగ్రీ అంటాం కదా ఆ హంగ్రీని ఏమంటాము స్టార్వింగ్ చెప్పండి ఏమంటాము స్టార్వింగ్ అంటాం ఓకేనా మరి అలా బాగా ఆకలిగా ఉన్న వాడికి బిర్యానీ పెట్టాం అనుకోండి ఏం చేస్తాడు వాడు వెంటనే తింటాడా లేడం ఎలా తింటాడు చాలా స్లోగా తింటాడా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా తింటాడా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా తింటాడా లేదా అలా ఎవరైతే ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా తింటారో అలా తింటే ఏమంటాం మనం డివో చెప్పండి ఏమంటాము డివో రాసుకోండి ఓకేనా ఈట్ వెరీ ఈగర్లీ డివోర్ అంటే యాక్చువల్ మీనింగ్ ఏంటి ఈట్ వెరీ ఈగర్లీ ఆకలితో ఉన్నవాడు ఎలా అయితే ఫుడ్ని ఫాస్ట్గా తింటాడో అలా తినడాన్ని ఏమంటాము డివోర్ అంటాం ఇక్కడ ఇంకో వర్డ్ నేర్చుకుందాం ఓకేనా మరి బాగా ఆకలిగా ఉంటే స్టార్వింగ్ అంటాం కదా మరి బాగా దాహంగా ఉంటే ఏమంటాం చెప్పండి చెప్పుకున్నా మా లేదా మరి అలా దాహంగా ఉన్నవాడికి మనం థమ్సప్ ఇచ్చాం అనుకోండి ఓకేనా ఏం చేస్తాడు స్లోగా తాగుతాడా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా తాగుతాడా అలా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా తాగిద్దాన్ని ఏమంటాం అంటే గల్ప్ చెప్పండి ఏమంటాము మనం గుటకలు వేస్తూ తాగాడు అంటాం కదా దాన్ని ఏమంటాం అంటే గల్ప్ ఈ వర్డ్స్ మీకు పెట్టుకోండి ఓకేనా రైట్ చెప్పండి బాగా ఆకలిగా ఉన్నవాడిని ఏమంటాం అలా ఉంటే ఏమంటాం స్టార్వింగ్ ఓకే అలాంటి వాడికి ఫుడ్ పెడితే వాడు ఏం చేస్తాడు చాలా ఫాస్ట్గా తింటాడు కదా అలా తినడాన్ని ఏమంటాం డివోర్ ఏమంటాము డివోర్ మరి బాగా దాహంగా ఉన్నవాడిని ఏమంటాం ఫాస్ట్ మరి అలా ఉన్నవాడికి వాటర్ ఇస్తే ఏం చేస్తాడు వాడు చాలా ఫాస్ట్గా తాగుతాను ఏమంటాం గల్పింగ్ ఓకేనా ఈ వర్డ్స్ గుర్తు పెట్టుకుంటారా మరి ఇక్కడ అడిగింది మనకి డివోర్ కాబట్టి ఏంటి బాగా రైట్ ఫాస్ట్గా తినడం అలాంటి మీనింగ్ ఏమైనా ఉందా ఈట్ పిక్ అంటే మీనింగ్ ఏమైనా లేకపోయినా కానీ మనకి అలాంటి రైట్ ఫిగరేటివ్ సెన్స్ వచ్చే మీనింగ్ కూడా ఉందా లేదా ఏంటది మీరే చెప్పాలి కన్స్యూమ్ కన్స్యూమ్ అంటే ఏం చెప్పాను మీకు యూజ్ అని చెప్పామా లేదా మనకి కన్జ్యూమర్ని బే కన్జ్యూమర్ బేస్ అని వచ్చింది కన్జ్యూమర్ కన్జ్యూమర్ ఎవరిని అంటాం ఎవరైతే యూజ్ చేసుకుంటారో ప్రొడక్ట్ని వాడిని ఏమంటాం కన్జ్యూమర్ కాబట్టి ఈజీనా కాదు తర్వాత మనకి ఏముంది డిమాండ్ మనకి తెలిసిందే ఎక్స్ప్లెయిన్ తెలిసిందే ఎగ్జిక్యూట్ అంటే ఏంటి ప్లాన్ ఓకేనా ప్లాన్ని మనం సో రైట్ సో అచీవ్ చేస్తే లేదంటే అకంప్లిష్ అని రాసుకు రాసుకుంటారు విన్నారా అకంప్లిష్ అనే వర్డ్ విన్నారు అకంప్లిష్ అంటే ఏంటి అచీవ్ ఆ విధంగా వేసిన ప్లాన్ని అకంప్లిష్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటాము ఎగ్జిక్యూట్ అంటాం ఓకేనా తర్వాత ఇన్వేట్ అంటే ఏంటి మనం తెలుగులో అయితే దండెత్తడం అంటాం సింపుల్గా ఏం చెప్పొచ్చు మనం అటాక్ ఏం చెప్పొచ్చు అటాక్ ఒక కంట్రీ ఇంకొక కంట్రీని ఇన్వేట్ చేసిందంటే ఏం చేసినట్టు అటాక్ చేసినట్టు రష్యా ఉక్రెయిన్ని ఇన్వేట్ చేసిందంటే ఏం చేసినట్టు అటాక్ చేసినట్టు ఇవన్నీ ఈజీ వర్డ్సే ఓకేనా మరి ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది అనుకున్నాం మనం కన్జ్యూమ్ చెప్పండి ఏమవుతుంది కన్జ్యూమ్ మరి అందరూ చేశారా ఇది ఎందుకంటే మనకు అడిగింది ఏంటి సినడం కాబట్టి ఈజీ వన్ ఏ ఇందులో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా రైట్ నెక్స్ట్ మనకి ఏముందో చెప్పండి ఈజీనా ఇది కూడా ట్రబుల్ సో ట్రబుల్ అంటే మనకి చెప్పండి ఆన్సర్ ఏమైద్దాం షూర్ డౌట్ ఏం లేదా అడిగింది మనకి ఏంటి ఆపోజిట్ కదా ఏమైతే చెప్పండి ఫేవరబుల్ ఒక అది చూడాలి మనం ఆపోజిట్ అడిగారు ఓకేనా ఇప్పుడు మనం రిమైనింగ్ వర్డ్ చూద్దాం ఓకే లేదంటే ఇక్కడికి ఇంకొన్ని వర్డ్ చూద్దాం నార్మల్గా మీకు ఎప్పుడైనా సరే మినేస్ చెప్పండి ఏంటో వర్డ్ విన్నారా మినేస్ మినేస్ అంటే ఏంటి థ్రెట్ రాసుకోండి మినేస్ అంటే ఏంటి థ్రెట్ ఓకేనా మినేస్ అన్న థ్రెట్ అన్న ట్రబుల్ అన్న ఇంకా ఇంకేమన్నా ఇలాంటి వర్డ్స్ పెరిల్ చెప్పండి ఏంటో వర్డ్ పెరిల్ ఈ వర్డ్స్ అన్ని నోట్ చేసుకోండి ఓకేనా అంటే మనకి ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏం చెప్పొచ్చు ట్రబుల్ అనే చెప్పొచ్చు ఏం చెప్పొచ్చు ట్రబుల్ అనే చెప్పొచ్చు ఓకేనా రాసుకోండి మినేస్ థ్రెట్ పెరిల్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏంటి ఒకవేళ సో సినిమాస్ అడిగుంటే వీటిలో ఏదైనా మనకి అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి ఇవి కూడా మనం నేర్చుకోవాలి ఓకేనా రైట్ ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నా ఇందులో ఏం లేవు కదా మరి ఇప్పుడు చూద్దాం రైట్ సో ఆల్రెడీ ఆన్సర్ చెప్పారు కదా ఏంటది ఫేవరబుల్ ఫేవరబుల్కి మీకు తెలిసిన సినిమా ఏమైనా ఉందా వెరీ గుడ్ రైట్ ఏంటో వాడు ఆస్పీషియస్ చెప్పండి ఏంటో వాడు ఇంకేమైనా ఉన్నాయా ఆస్పీషియస్ కాకుండా ప్రాస్పరస్ ప్రాస్పరస్ అంటే చెప్పొచ్చు వెల్దీ అని చెప్పొచ్చు ఓకే పాజిటివ్ వర్డ్ వెల్దీ అని చెప్తాం ఇంకేమైనా ఉన్నాయా ఆస్పీషియస్ కాకుండా ఫేవరబుల్ అని చెప్పడానికి బెనిఫిషియల్ అని చెప్పొచ్చా ఏం చెప్పొచ్చు సింపుల్గా ఏం చెప్పొచ్చు బెనిఫిషియల్ అని చెప్పొచ్చు మనకు తెలిసిందే కాబట్టి నేను చెప్పట్లేదు ఓకే నేను ఇవి అయిపోయిందా రిమైనింగ్ వర్డ్స్ ఏమి ఉన్నాయి అన్ప్రజెంట్ అని తెలిసిందే మనకి జనరస్ అంటే
ఐసాంద బాల్ అంటే సింపుల్ గా ఏం చెప్పచ్చు అలర్ట్ గా ఉండటం ఏమంటాం ఐసాంద బాల్ అర్థమైందా ఫుట్బాల్ ఆడే వాళ్ళు వాళ్ళ కళ్ళు ఎక్కడ పెట్టుకోవాలండి ఆడియన్స్ మీద కాదా కదా బాల్ సో కాబట్టి దాన్ని ఏమంటాం ఐసాంద బాల్ అంటే ఏంటి అలర్ట్ గా ఉండడు ఈ ఈడియం గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా సో మనకి ఇక్కడ ఈజీ వర్డే కదా మనకి అలర్ట్ అంటే ఈజీ వర్డే కదా అక్కడ ఒక ఈడియం నేర్చుకున్నాం అనుకోండి మనకి ఎప్పుడైనా వచ్చినప్పుడు యూజ్ అవుతుంది అందుకని ఓకేనా చెప్పండి ఐసాంద బాల్ అంటే ఏం చెప్పొచ్చు అలర్ట్ అని చెప్పొచ్చు ఓకేనా తర్వాత మనకి ఏమన్నా చూడండి మనకి రైట్ ఎప్ట్ మనకి ఆల్రెడీ మనకి ఏం చెప్పుకున్నాం ఎడప్ట్ అనే వర్డ్ చెప్పుకున్నామా లేదా మరి ఎడప్ట్ అంటే ఏమనుకున్నాము స్కిల్ఫుల్ వెరీ గుడ్ రైట్ ఎడప్ట్ అంటే మనకి ఏంటి స్కిల్ఫుల్ ఎందుకు స్కిల్ఫుల్ అనుకున్నాము అది కూడా చెప్పుకున్నామా లేదా ఎందుకంటే ఇది ఏముంది ఎప్ సో ఎప్ట్ అంటే స్కిల్ కాబట్టి అదే స్కిల్ఫుల్ కాబట్టి ఎడప్ట్ అంటే ఏమైంది స్కిల్ఫుల్ మరి దీని ముందు ఏముంది ఐఎన్ ఐఎన్ అంటే స్కిల్ ఉన్నట్ట లేనట్ట కాబట్టి ఏంటి నో స్కిల్ ఓకేనా ఇనెప్ట్ అంటే ఏంటి నో స్కిల్ ఎడప్ట్ అంటే స్కిల్ఫుల్ ఇనెప్ట్ అంటే నో స్కిల్ ఇది కూడా మనకి చాలా ఈజీ వర్డే ఓకేనా సో ఇంకా మీకు తెలియాల్సిన మీనింగ్స్ ఇంకేం లేవు కదా కాబట్టి మనం ఏం చేద్దాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వెళ్దాం రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎక్కడ ఉందో చెప్పండి రైట్ ఎయిట్ ఎయిట్ టు నైన్ మనకి ఏమి ఇచ్చారు స్పాటింగ్ ఎరర్స్ ఓకేనా స్పాటింగ్ ఎరర్స్ చేసారా వాళ్ళందరూ కూడా వెరీ గుడ్ చెప్పండి ఎయిత్ మనం చెప్తారు Detectives have been studying CCTV footage which showed two boys in the area about the time of the attacks. Okay, na? It means easy name. So, in the case of the case, we have to say related to the case. Related to the case. We have to say that we have to say who, which, that. What name is that? Related to the case. I have to say that we have to say subject to the verb. Agreement to the case. Subject to the case. CCTV footage to the case. Verb to the case. Show. Verb to the case. Show. మరి సిసిటీవీ ఫుటేజ్ అంటే అది సింగులర్ ఆ ప్లూరల్ ఆ సింగులర్ గా తీసుకోవాలి మరి ఎప్పుడైనా సరే వర్బ్ అనేది సింగులర్ గా ఉండాలంటే దానికి ఖచ్చితంగా ఏ ఉండాలి ఎస్ కానీ ఈఎస్ కానీ ఉండాలి లేదంటే ఐఈఎస్ కానీ అక్కడ ఏ ఉండాలి మరి షూస్ ఒకవేళ ఇది ప్రజెంట్ లో ఉంటే లేదు ఇది ప్రజెంట్ లో లేదనుకోండి పాస్ట్ లో ఉంటే ఏం రావాలి షూడ్ అంటే ఇది కరెక్ట్ అవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా మనకి ఎందులో ఉండాలి ఇది ఉంటే ప్రజెంట్ లో ఉంటే ఏ ఉండాలి షూస్ లేదంటే పాస్ట్ లో ఉంటే ఉండాలి షూడ్ మరి ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటారు జనరల్ గా ఏమంటున్నాం హ్యావ్ బీన్ అంటున్నామా లేదా ఆవు బీన్ అంటున్నాం కాబట్టి ఏం తీసుకోవచ్చు మీరు షూస్ ప్రెజెంట్ తీసుకోండి లేదంటే ఆల్రెడీ జరిగిపోతే ఏం తీసుకుంటారు పాస్ట్ ఇలాంటి మనకి ఏంటంటే వీటిని ఏమంటామంటే నార్మల్ గా ఇన్సిడెంట్స్ డిస్క్రైబ్ చేసేటప్పుడు ఓకేనా ఇన్సిడెంట్ డిస్క్రైబ్ చేసేటప్పుడు మనకి ఒకే స్టేట్మెంట్ లో ప్రెసెంట్ ఉండొచ్చు పాస్ట్ కూడా ఉండొచ్చు అండి అర్థమైందా దాంతో మనకి ఏం ప్రాబ్లం లేదు బట్ సో మొత్తానికి ఇక్కడ ఏం రాకూడదు షో అయితే రాకూడదు ఉంటే ఏం ఉండాలి షూస్ లేదంటే ఏం ఉండాలి షో ఇది ఓకేనా మీకు అందరికి రైట్ కాబట్టి ఈజీ క్వశ్చన్ ఆ కదా కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది చెప్తాను మనకి బి నెక్స్ట్ వన్ చేద్దాము నైన్త్ వన్ మరి ఇక్కడ మనకి ఏంటో వీ వోంట్ బీ ఏబుల్ టు ఎన్షూర్ ఫుడ్ సేఫ్టీ ఇన్ దిస్ కంట్రీ అన్లెస్ వీ ఆర్ నాట్ సారీ వీ ఆర్ మోర్ ప్రివెంటివ్ అబౌట్ ఫుడ్ బోన్ ఇల్నెస్ ఓకేనా మరి ఇందులో ఎర్రడ్ ఏమనిపిస్తుంది మీకు ఫస్ట్ అయితే నేను కొన్ని కాన్సెప్ట్ చెప్తాను నోట్ చేసుకోండి రైట్ అది మనకి దేనికి సంబంధించింది అంటే ఏబుల్ కి సంబంధించింది రైట్ మనకి ఎప్పుడైనా సరే ఎగ్జామినేషన్ లో ఎగ్జామినేషన్ లో కెన్ ఏబుల్ చెప్పండి ఏంటది కెన్ ఏబుల్ అని ఇచ్చారనుకోండి అది ఎర్ర ఎందుకు ఎర్ర ఆల్రెడీ కెన్ అంటేనే ఏంటి ఏబుల్ గా మళ్ళీ ఏం రాకూడదు ఏబుల్ రాకూడదు అందరూ అర్థమైందా ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ ఒకవేళ కెన్ గానీ యూజ్ చేయాల్సి వస్తే ఓకేనా అప్పుడు ఏం చెప్పాలి చెప్పండి ఇక్కడ కెన్ బి రావాలి ఏం రావాలి కెన్ బి మరి ఏబుల్ యూజ్ చేస్తే ఏం రావాలి బి ఫామ్ ప్లస్ ఏబుల్ ఏం రావాలి బి ఫామ్ ప్లస్ ఏబుల్ ఈ రెండు రాసుకోండి ఉంటే మనకి ఏముండాలి బి ఫామ్ ప్లస్ ఏబుల్ లేదంటే ఏముండాలి కెన్ బి అంటే ఎలా అంటే సపోజ్ ఎలా ఉందనుకోండి షీ ఇక్కడ ఏమన్నాను నేను షీ ఇక్కడ కూడా ఏమన్నాను షీ షీ కెన్ బి యూజ్ఫుల్ అనొచ్చండ్ లేదంటే సంథింగ్ ఓకేనా ఇప్పుడు ఇక్కడ షీ ఈజ్ ఏబుల్ షీ కెన్ బి ఏబుల్ టు డూ సంథింగ్ అంటే అమ్మా మళ్ళీ ఏబుల్ రాదు కాబట్టి ఈ టూ పాజిబుల్ చెప్పండి ఏంటే పాసిబిలిటీస్ బి ఫామ్ ప్లస్ ఏబుల్ రావచ్చు లేదంటే ఏం రావచ్చు కెన్ ప్లస్ బి రావచ్చు ఈ టూ పాసిబిలిటీస్ అంతేగాని కెన్ వచ్చినప్పుడు ఏం వాడద్దు ఏబుల్ వాడదు ఏబుల్ వచ్చినప్పుడు ఏం వాడద్దు కెన్ అది ఫస్ట్ పాయింట్ అండి అది మీకు ఆల్వేస్ మీ మైండ్ లో ఉండాలి ఓకేనా మనకి ఎప్పుడైనా సరే ఈ ఏబుల్ తో కానీ కెన్ తో కానీ మనం క్వశ్చన్ చూసామంటే ఇమీడియట్ గా మీకు స్ట్రైక్ కావాలి ఓకేనా కాబట్టి ఆ విధంగా మనకి ఇక్కడ కరెక్ట్ గా ఉందా రాంగ్ ఉందా ఏబుల్ ఉంది కాబట్టి ఏం లేదు కెన్ లేదు ఫస్ట్ పాయింట్ అది కరెక్ట్ గానే ఉంది కాబట్టి మనకి ప్రాబ్లం లేదు రైట్ తర్వా
నెక్స్ట్ పాయింట్ మనకి ఏంటంటే మనకి అన్లెస్ అంటే ఏమనుకున్నాము ఇఫ్ అనుకున్నామా లేదా మరి ఇఫ్ అనగానే మనకి ఏ క్లాస్ గుర్తురావాలి ఇఫ్ క్లాస్ గుర్తుండాలి వద్ద ఇఫ్ క్లాస్ మనకి రూల్స్ నేర్చుకున్నామా ఏంటి అవి కాంబినేషన్స్ వి వన్ ఉంటే ఏముండొచ్చు చెప్పండి వి వన్ ఉంటే ఇఫ్ క్లాస్ లో వి వన్ ఉంటే మెయిన్ క్లాస్ ఏముండొచ్చు వి వన్ మళ్ళీ వి వన్ ఉంటే ఇంకో పాసిబిలిటీ ఏముంది విల్ ప్లస్ వి వన్ రిమైనింగ్ టూ కాంబినేషన్స్ అనేవి తర్వాత ఎప్పుడైనా చూద్దాం అర్థమైందా మనకి ఏమొచ్చిందా మనకి వి ఆర్ నాట్ వచ్చిందా లేదా ఆర్ వచ్చిందా వచ్చిందా అది ఆర్ అని ఎలా తెలిసింది అనొద్దు షార్ట్ ఫామ్ అది ఓకేనా వి ఆర్ అనొచ్చు వి వర్ అనొచ్చు బట్ ఇక్కడ మనకి ఏం తీసుకుంటున్నాం అది వి ఆర్ గా తీసుకుంటున్నాం అర్థమైందా మరి అది వి వన్ అయ్యా కదా అది వి వన్ అయితే మనకి ఏం రావచ్చు ఇక్కడ మెయిన్ క్లాస్ ఏం రావచ్చు విల్ ప్లేస్ వి వన్ వచ్చిందా లేదా ఇక్కడ ఏమొచ్చింది బోల్డ్ అంటే ఏమనుకున్నాం విల్ నా సరిపోయిందా లేదా అంటే మనకి ఎన్ని చెక్ చేసిన ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ ఏబుల్ తో కెన్ రాలేదు సరిపోయింది నెక్స్ట్ ఏంటి అన్లెస్ తో నాట్ రాలేదు ఆ పాయింట్ కూడా ఓకే నెక్స్ట్ ఏం చెక్ చేసాం మనం ఇఫ్ కండిషన్ లో మనకి ఆ సెకండ్ కండిషన్ సెకండ్ కండిషన్ కాదు ఫస్ట్ కండిషన్ ఓకేనా అది కూడా మనకి ఏముంది కరెక్ట్ గా ఉంది ఇంకేం చెక్ చేయాలి మనం చెప్తారా నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏముంది మోర్ ఉందా మోర్ ఏ డిగ్రీ మనకి మనం ఎప్పుడైనా సరే కంపరేటివ్ డిగ్రీ లో కావచ్చు అదే సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ అయితే ఏమొస్తుంది మోస్ట్ ఓకేనా కంపరేటివ్ డిగ్రీ అయితే మోర్ వస్తుంది సూపర్లేటివ్ అయితే మోస్ట్ వచ్చినప్పుడు దాని తర్వాత మనకి ఏం రావాలి యాడ్జెక్టివ్ చెప్పండి ఏం రావాలి యాడ్జెక్ట్ మా ఇక్కడ వచ్చిందా లేదా చూడండి ఏమొచ్చింది ప్రివెంటివ్ ప్రివెంటివ్ దేని దండి అవుతుంది అయ్యి కాబట్టి ప్రివెంటివ్ అనేది యాడ్జెక్టివ్ ఆ కదా కాబట్టి అది కూడా సరిపోయింది అందరికి అర్థం అవుతుంది మరి ఎర్రడే ఉన్నట్టు చెప్పాలి ఇంకొక చిన్న ఇంకొక చిన్న పాజిబిలిటీ ఉంది ఓకే అది కూడా చెక్ చేద్దాం రైట్ మనకి ఏముందా బీఓ ఆర్ అండ్ ఈ ఉందా లేదా మనకి బేసిక్స్ ఇంపార్టెంట్ రైట్ మనకి బేసిక్స్ చూద్దామా ఒకవేళ మీకు ఏమడిగా నేను అదే నేను ఒక పార్ట్స్ వస్తు చెప్పని చెప్పాను లేదా ఇమీడియట్ మీరు ఏం చేయాలి రైట్ గాల్లో ఆలోచించకూడదు ఓకేనా అక్కడ ఏమున్నాయి చూడండి మనకి అబౌట్ అనేది ఏంటి తెలియాలి చెప్పండి అబౌట్ అనేది ఏంటి అందరు చెప్పాలి ప్రిపోరేషన్ అబౌట్ మనకి ఏంటి ప్రిపోరేషన్ వెరీ గుడ్ రైట్ ప్రిపోరేషన్ అనగానే మీకు ఏం గుర్తు రావాలని చెప్పాను నవ్ను కదా మరి ఎక్కడ ఉంది నవ్ను ఇందులో నవ్ మనకి ఏంటి ఇల్నెస్ నవ్ మనకి ఏంటి ఇల్నెస్ అందరికి ఓకేనా అది నవ్ను ఎలా చెప్పొచ్చు మనకి ఎన్ఈఎస్ఎస్ ఎండ్ అయ్యే మేమైతే నవ్స్ అయితే మరి ఎప్పుడైనా సరే ప్రిపోజిషన్ తర్వాత ఏం రావాలి నవ్ను రావాలి ఒకవేళ ఎప్పుడైనా సరే పాసిబిలిటీ ఉండి పాసిబిలిటీ ఉండి ఆ నవ్ను ముందు ప్లేస్ ఉంటే ఖచ్చితంగా ఏం రావాలి అక్కడ వెరీ గుడ్ ఏం రావాలి యాడ్జెక్ట్ అవునా కదా ఇది ఓకే అని ఎంతవరకు అంటే ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఏముంది ప్రిపోజిషన్ ఉంది ఇల్నెస్ మనకి ఏంటి నవ్ అంటే ఈ ఫుడ్ బోన్ అనేది ఏం కావాలి చెప్పాలి అందరు కూడా యాడ్జెక్ట్ కావాలి చెప్పండి ఏం కావాలి యాడ్జెక్ట్ ఇప్పుడు చెప్పండి అది ఏంటి యాడ్జెక్ట్ మరి యాడ్జెక్టివ్ అయితే మరి ఇది ఏం కావాలి గర్భ అయితే ఒకవేళ అది గర్భ కాదు రాసుకున్నా మనకి రైట్ ఎప్పుడైనా మనకి బిఈ ఏంటది బే బేర్ మనకి వి వన్ వి టూ నా వి త్రీ నా వి వన్ అయినా మరి వి వన్ అంటే దీనికి ఏముంటుంది వి టూ ఉంటుంది వి త్రీ మీరు చెప్తారు ఇప్పుడు నాకు బేర్ పుని మీకు క్లూ ఇస్తా ఓకేనా ఆ క్లూ మనకి ఏంటంటే టీఆర్ ఏంటది టీఆర్ టీఆర్ టోర్ టోర్ టీఆర్ టోర్ టోర్ మరి ఇప్పుడు చెప్పండి బేర్ బోర్ బోర్ మరి బీవో ఆర్ అండ్ కదా కానీ ఇక్కడ ఏమొచ్చింది బీవో ఆర్ అండ్ ఈ వచ్చింది కదా మరి కరెక్టా రాంగ్ గా మనకి ఏంటంటే చెప్పి మీకు ఏం చెప్పాను నేను కొన్ని వర్బ్స్ కి కొన్ని వర్బ్స్ కి బీ త్రీ ఎన్ని ఉండొచ్చు టూ ఉండొచ్చు అలాంటి చెప్పలేదా నేను తప్పదు ఎలా ఉంది అనుకోండి ఏంటి బర్న్ ఏంటది బర్న్ బర్న్ కి చెప్పండి బర్న్ 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 అనొచ్చు మళ్ళీ బర్న్ కూడా అనొచ్చు అలాంటి మరి అదే విధంగా ఏమనుకున్నా డ్రంక్ డ్రంక్ చెప్పండి డ్రంక్ దానికి వి వన్ ఏంటి డ్రింక్ ఏంటి డ్రింక్ డ్రింక్ డ్రాంక్ డ్రంక్ ఇంకోటి ఏముంది డ్రంక్ అండ్ రెండు ఉన్నాయి లేదా సింక్ శాంక్ సంక్ ఇంకోటి ఏముంది అలా మనకి కొన్ని వాటికి వర్క్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి బీత్రీ ఎన్ని ఉన్నాయి టూ పాజిబిలిటీస్ అలాంటి వాటిలో ఇది కూడా ఒకటి అంటే బీవో ఆర్ అండ్ కరెక్ట్ అదే విధంగా ఏం కరెక్ట్ బీవో ఆర్ అండ్ ఈ కూడా కరెక్ట్ రాసుకోండి అర్థమైందా చెప్పండి బీ దీని మనకి దీని గురించి మాట్లాడుతున్నా బేర్ బేర్ కి చెప్పండి త్రీ ఫార్మ్స్ బేర్ బోర్ బాన్ బాన్ మనకి ఎన్ని పాజిబిలిటీస్ ఉన్నాయి త్రీ టూ పాజిబిలిటీస్ ఒకటి ఏముండొచ్చు ఈ ఉండొచ్చు ఇంకోటి ఏముండొచ్చు ఈ లేకుండా కూడా ఉండొచ్చు ఓకేనా మరి ఇది వి త్రీ అయినా వి వన్ వి త్రీ అయినా మనం ఏమనుకున్నాం ఎప్పుడైనా సరే ఎప్పుడైనా సరే ఒక వెర్బ్ అనేది ఒక వెర్బ్ అనేది యాబ్జెక్టివ్ గా యాక్ట్ చేయాలంటే అదేం కావచ్చు వి త్రీ కావచ్చు వి ఫోర్ కావచ్చు అవునా కదా మరి ఇక్కడ వి
దాన్ని ఖచ్చితంగా మనం నేర్చుకోవాలి ఒకవేళ బీఓ ఆర్ అండ్ అనేది ఏంటి బీఓ ఆర్ అండ్ ఈ అనేది ఏంటి ఇప్పుడు అర్థమైంది అందరికి చెప్పండి బేర్ కి త్రీ ఫార్మ్ చెప్పండి బేర్ బోర్ బోర్న్ స్పెల్లింగ్ ఈతో ఉండొచ్చు ఈ లేకుండా కూడా ఉండొచ్చు ఇది ఓకే అందరికి ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి ఇందులో నేను లేదు కదా వెరీ గుడ్ రైట్ ఇలాంటిది మనకి ఇంకోటి ఉందండి అది నేను చెప్తా చూడండి అది మనకి ఈసారి ఏంటంటే నౌన్ గురించి ఓకేనా రాసుకోండి మనకి ఏంటి కాన్ఫిడెంట్ ఏంటది కాన్ఫిడెంట్ కాన్ఫిడెంట్ మనకి జాతక అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ స్పెల్లింగ్ చూడండి కాన్ఫిడెంట్ స్పెల్లింగ్ చెప్పండి డిఏ అంటేనా డిఈ అంటేనా మరి డిఈ అంటే ఇది ఏ ఇది బి అనుకుందాం ఏ కరెక్టా బి కరెక్టా రెండు కరెక్టే అర్థమైందా ఈ కాన్ఫిడెంట్ మనకి ఏంటి యాబ్జెక్టు అంటే మనకి కాన్ఫిడెంట్స్ ఉందేని మరి ఈ కాన్ఫిడెంట్ అంటే ఎవరికి నౌన్ ఓకేనా ఇందుకు ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే మనకి ఇక్కడ ఈ కూడా ఉండొచ్చు ఈ లేకుండా కూడా ఉండొచ్చు రాసుకోండి ఓకేనా ఈ కాన్ఫిడెంట్ లో మనకి ఏముండొచ్చు ఈ ఉండొచ్చు ఈ లేకుండా కూడా రావచ్చు అందుకని రాసుకో ఇలాంటి మనకి ఖచ్చితంగా ముందే తెలియాలి ఎందుకని ఎగ్జామినేషన్కి వెళ్ళాక అక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు అక్కడ ఈ ఉండాలా ఉండకూడదా అలా కన్ఫ్యూజ్ ఉండకూడదు అర్థమైందా కాన్ఫిడెంట్ అన్నప్పుడు చివర ఈ అంటే వస్తుంది యాబ్జెక్టివ్ అలా కూడా ఏ అంటే వస్తుంది ఏమైంది నవ్ అంటే ఎవరు కాన్ఫిడెంట్ అంటే మన క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అండి అర్థమైందా ఎవరిని నమ్మి అయితే మనం మన సీక్రెట్స్ అన్ని షేర్ చేసుకుంటామో వాడిని ఏమంటాము కాన్ఫిడెంట్ అంటాం అక్కడ ఈ ఉండొచ్చు ఈ లేకుండా కూడా ఉండొచ్చు లక్ష్మణ చేద్దామా చెప్పండి మనకి టెన్ టు ఫోర్టీన్ త్రిష మే ఫైండ్ దెర్ ఈస్ లిటిల్ నార్ ఎనీథింగ్ ఇక్కడ మీకు చిన్న కాన్సెప్ట్ చెప్తా ఓకేనా ఇక్కడ ఒక నోట్ అని చెప్పి ఒక త్రీ కాంబినేషన్ చెప్తాను అవి రాసుకోను ఓకేనా నార్మల్గా మనకి ఎప్పుడైనా సరే ఎండ్ చెప్పండి ఎండ్ అది ఎండ్ కానీ ఆర్ కానీ వస్తే బోర్ సెట్స్ ఎలాంటి ఐడియాస్ రావాలి సిమిలర్ ఐడియాస్ రావాలా వద్దా మనకి ఎలాంటి టైమ్ అండ్ టైడ్ విన్నారా టైమ్ అండ్ టైడ్ రైస్ అండ్ కర్రీ అలాంటి కొన్ని కాంబినేషన్స్ ఉంటాయి లేదా అవి సిమిలర్ ఐడియాస్ అలాంటివి మనకి ఇంగ్లీష్ డ్రామర్ లో పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ తో కూడా వస్తాయి అవి ఏంటంటే మనకి త్రీ కాంబినేషన్ మనకి రాసుకో ఫస్ట్ మనకి ఏంటంటే లేదా మీరే మ్యాచ్ చేయండి ఓకేనా ఒకటి ఏంటంటే సెల్డమ్ గురించి దేని గురించి సెల్డమ్ ఓకేనా ఇంకోసారి కూడా రాస్తా సెల్డమ్ ఓకే ఒక దగ్గర ఏం రాస్తానంటే నెవ్వర్ ఏం రాసాను నేను నెవ్వర్ ఇంకో దగ్గర ఏం రాసానంటే ఎవర్ ఓకేనా మంది ఏంటి లిటిల్ ఏంటది లిటిల్ ఓకేనా ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చేది మీరే చెప్తారు ఓకే చెప్పండి మనకి సెల్డమ్ నెవర్ వచ్చి మీకు ఆప్షన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇస్తున్నా ఇఫ్ కానీ లేదంటే ఆర్ కానీ తీసుకోవచ్చు లేదంటే ఎండ్ కానీ వీటిలోంచి మీరు పిక్ చేసుకోవచ్చు చేసుకోండి సెల్డమ్ నెవర్ వచ్చినప్పుడు ఏం పిక్ చేసుకుంటారు సెల్డమ్ ఇఫ్ నెవరా సెల్డమ్ ఆర్ నెవరా ఇదే క్వశ్చన్ మీకు ఎగ్జామినేషన్ వచ్చిందండి సేమ్ క్వశ్చన్ సేమ్ క్వశ్చన్ మీకు ఎగ్జామినేషన్ వచ్చింది అక్కడ ఏం రావాలి సెల్డమ్ కి నెవర్ కి మధ్యలో మీరు ఇఫ్ తీసుకుంటారా ఆర్ తీసుకుంటారా షోరా ఎందుకో మీరే చెప్తారు అది కానీ చెప్పారు అనుకోండి మీరు ఈ క్వశ్చన్ ఈజీగా చేసి ఇదే కాదు మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ మీరు చేయగలుగుతారు అందుకని చెప్తారా ఎందుకు ఎందుకంటే మనకి ఈ వర్డ్స్ ఉన్నాయి కదా మనకి ఆల్వేజ్ అనే వర్డ్ ఉంది తర్వాత హాఫ్ అండ్ ఏముంది హాఫ్ అండ్ అనే వర్డ్ ఉంది తర్వాత నెక్స్ట్ ఏముంది సెల్డమ్ ఏముంది సెల్డమ్ అనే వర్డ్ ఉంది తర్వాత నెవర్ ఇవి చెప్పుకున్నామా లేదా మరి వీటిల్లో ఆల్వేజ్ అనే ఈ వెయిట్ మనం రేట్ జాయిన్ చేయొచ్చు సిమిలర్ ఐడియాస్ గా ఆల్వేజ్ అంటే ఏంటి ప్రతిసారి జరిగితే ఏమంటాం ఆల్వేజ్ అసలు జరగకపోతే ఏమంటాం నెవర్ కొన్నిసార్లు జరిగితే ఏమంటాం రేర్ గా జరిగితే ఏమంటాం అవునా కదా మరి ఇప్పుడు మనం మనం ఏం చేయాలంటే ఒక గ్రూప్ గా చేయాలి ఒక గ్రూప్ గా చేయాల్సి వస్తే ఆల్వేజ్ ని దేంతో జాయిన్ చేస్తారు నెవర్ తోనా సెల్డమ్ తోనా హాఫ్ ఎన్ తోనా అవునా కదా అంటే ఈ రెండు మనం ఏం చేసు ఒక సిమ్లర్ ఐడి గా తీసుకోవచ్చు మరి సెల్డమ్ ఎవరితో ఎవరితో జాయిన్ చేస్తారు అవునా కదా అందుకే ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది సెల్డమ్ వచ్చింది నెవర్ వచ్చింది మధ్యలో ఏం రావాలి చెప్పండి రాసుకోండి ఓకేనా ఇది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ వీటి పైన మనకి ఇప్పుడు ఎలా అయితే క్వశ్చన్ అడిగారు అలాగే డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అర్థమైందా సో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అండి మీరు చేయాల్సింది అలా ఏంటి సెల్డమ్ కి నెవర్ కి మధ్యలో ఏం రావాలి అనేది ఒక్కటి కానీ మీరు ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే అయిపోతుంది మనకు ఓకేనా ఇవి మనకి బాగా ఫేమస్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఎగ్జామినేషన్ లో వెరీ ఫేమస్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ చెప్పండి ఏమైంది సెల్డమ్ నెవర్ మధ్యలో ఏం రావాలి ఆర్ రావాలి సెల్డమ్ ఆర్ నెవర్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా సెల్డమ్ ఆర్ నెవర్ ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలనేది మీకు తర్వాత మీరు తర్వాత నేర్చుకోండి ఓకేనా ఇవి ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలని తర్వాత నేర్చుకోండి బట్ ఆ కాంబినేషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా సెల్డమ్ ఆర్ నెవర్ ఇప్పుడు చెప్తారు నెక్స్ట్ మంత్ చెప్తారు సెల్డమ్ డాష్ ఎవర్ మరి ఇప్పుడు చెప్తారు ఇది మళ్ళీ ఇక్కడ
డైరెక్ట్ ఈ కాంబినేషన్ గుర్తు పెట్టుకోండి గుర్తు పెట్టుకుంటారు అందరు కూడా ఏమి సెల్డమ్ ఆర్ నెవర్ ఇంకోటి ఏంటి సెల్డమ్ ఇఫ్ ఎవర్ ఇంకోటి ఏంటి లిటిల్ ఆర్ నథింగ్ ఇలాంటి కాంబినేషన్స్ మీకు ఇంకెప్పుడైనా వచ్చినా కానీ ఏం చేస్తారు ఈ లిస్ట్ కి అవి యాడ్ చేసుకోండి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అండి మిస్ కాకూడదు మనకి ఎగ్జామినేషన్ లో మీరు చేయాల్సిందల్లా కాంబినేషన్స్ ని మెమరైజ్ చేసుకోవడం ఓకేనా ఇప్పుడు మీరు ఆన్సర్ చెప్తారు చెప్పండి లిటిల్ ఆర్ ఎనీథింగ్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ కాదండి లిటిల్ ఆర్ నథింగ్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో అదే మన ఆన్సర్ అండి లిటిల్ ఆర్ నథింగ్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ మీరు చేయాల్సిందల్లా ఆ కాంబినేషన్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఓకేనా ఇది ఓకేనా అందరికి మరి నెక్స్ట్ మంత్ చేద్దామా చెప్తారా లేదు ఇది ఈజీనే చెప్తారు ఆల్ దో షీ హ్యాస్ టూ బిగ్ ఐస్ ఓకేనా బట్ షీ క్యాన్ సీ దీస్ టైప్ ఆఫ్ బిగ్గర్ థింగ్స్ ఈవెన్ ఇన్ ద లైట్ ఆఫ్ డే అనే కళ్ళున్న కబోది ఓకేనా అదే కదండి మీనింగ్ తెలుగులో చెప్పాలంటే కళ్ళు ఉన్నాయంట కానీ కనిపించమంట ఓకేనా మరి చెప్పండి అక్కడ బట్ రావాలా ఎట్ రావాలా ఇక్కడ మీకు ఎందుకు రావాలి మరి ఎట్ ఎందుకు రావాలి ఆల్ దో ఉందనా షోరా వెరీ గుడ్ రైట్ అది ఒక లాజిక్ ఓకేనా మనకి ఎప్పుడు సార్ ఆల్ దో ఆల్ దో కానీ దో కానీ ఉన్నప్పుడు దాంతో ఏం రాకూడదు మనకి బట్ రాకూడదు ఏం రావాలి ఎట్ రావాలి అది మీరు మీరు మెమరైజ్ చేసుకోవచ్చు వీటిని ఏమంటామంటే కో రిలేటివ్స్ చెప్పండి ఏమంటాము అందరు చెప్పాలి ఏమంటాము కో రిలేటివ్ కన్జంక్షన్స్ అంటామండి ఏమంటాము కో రిలేటివ్ కన్జంక్షన్ నేను కొన్ని ర్యాండమ్ గా అడుగుతా మీరు చెప్పండి ఓకేనా మీకు ఎప్పుడైనా సరే రైట్ ఈజీ వరితే మీరు చెప్పేస్తారండి ఓకేనా లెస్ట్ వచ్చింది అనుకోండి ఏం రావాలండి వెరీ గుడ్ లెస్ట్ వస్తే ఏం రావాలి షుడ్ మీకు డిఫికల్ట్ అడిగినా మీరు చెప్పేస్తారు అనుకోండి రైట్ లెస్ట్ వస్తే ఏం రావాలి షుడ్ రావాలి సో వై మనకి ఇంకేమైనా ఉన్నాయి అనుకోండి రైట్ వెదర్ వెదర్ వస్తే ఏం రావాలి ఆర్ రావాలి రాదర్ వస్తే ఏం రావాలి దాన్ రాదర్ వస్తే దాన్ అవన్నీ గుర్తున్నాయి కదా రిమైనింగ్ అడగాల్సిన పని లేదు కదా మీకు నో సూనర్ ఓకేనా బోత్ వస్తే ఏం రావాలి ఎండ్ బోత్ వస్తే ఏం రావాలి ఎండ్ వెరీ గుడ్ అది చాలా ఎండ్ ఓకేనా సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏమైనా మనకి ఎట్ ఎక్కడ ఉంది మనకి ఎట్ ఏమో ఉంది కదా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఆల్ తోకి కాంబినేషన్ ఏంటి ఎట్ వీటిని ఏమంటాము కో రిలేటివ్స్ అంటాం కో రిలేటివ్ కన్జంక్షన్స్ అంటాం ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ మంత్ చేద్దామా మరి చెప్తారా ట్వెల్త్ వన్ ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసామా లేదా అన్లెస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఇఫ్ నాట్ అన్లెస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఇఫ్ నాట్ కానీ మళ్ళీ ఇక్కడ ఏం రాకూడదు నాట్ రాకూడదు ఇక్కడ ఆన్సర్ చెప్పి మళ్ళీ అన్లెస్ ఇఫ్ వస్తుందా అన్లెస్ అంటే ఇఫ్ నాట్ కదా మళ్ళీ రాకూడదు అన్లెస్ దే ఆ చెప్పొచ్చా లేదా కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమైతే మనకి బి ఈజీ వన్ మరి చేశారా ఇది మిస్ అవ్వకూడదు అని ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకి దేవుడు ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ అవునా కదా దేవుడు ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ దేవుడికి ఇచ్చేస్తారా అలా ఇవ్వకూడదు ఓకేనా ఈజీ క్వశ్చన్స్ మిస్ కాకూడదు ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ వన్ చెప్పండి థర్టీన్ ఎనీ ఫెస్టివల్ ఇన్ ఇండియా ఈజ్ ఎ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ గ్రేట్ బ్రదర్హుడ్ స్పెషల్ ప్రేయర్స్ అండ్ మీకు చాలా సార్లు రిపీటెడ్ గా చెప్పే కాన్సెప్టే అవునా కదా ఇక్కడ మనకి ఏం అబ్జర్వ్ చేయాలి ఎండ్ ఏం అబ్జర్వ్ చేయాలి ఎండ్ ఎండ్ కి బోత్ సైడ్స్ ఏం ఉండాలి మనకి సేమ్ ఉండాలి అవద్దా ఇటువైపు ఏమొచ్చింది బ్రదర్హుడ్ సో ఇప్పుడు మీకు ఒక వర్డ్ అనేది చివర హెచ్ఓ వర్డ్ అయితే ఎండ్ అయితే ఏమైతుంది చెప్పాలి నౌన్ ఏమైంది నౌన్ అంటే ఫుడ్ అనేది మనకి ఏంటి కదా నౌన్ స్పెషల్ ప్రేయర్స్ కూడా మనకి ఏంటి నౌన్ అంటే ఎండ్ కి లెఫ్ట్ సైడ్ మనకి ఏమొచ్చాయి టూ నౌన్స్ వచ్చాయి అవునా కదా మరి ఎండ్ కి రైట్ సైడ్ కూడా ఏం రావాలి నౌన్ రావాలి అవద్దా అంటే ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి ఎక్కడైతే నౌన్ ఉంటుందో ఆ నౌన్ పిక్ చేసుకో మరి చెప్తారా నౌన్ ఎక్కడ ఉందా ట్రాన్స్ఫర్ అనేది నౌనా నౌనే అర్థమైందా ట్రాన్స్ఫర్ అనేది వెర్బ్ అవుతుంది నౌన్ కూడా అవుతుంది కానీ ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ గ్రీటెడ్ అంటామా మళ్ళీ ఇక్కడ వచ్చింది ఎండ్ వచ్చిందా లేదా ఎండ్ వచ్చింది కాబట్టి గిఫ్ట్ అనేది వచ్చిందా గిఫ్ట్ అనేది మనకి ఏంటి నౌన్ మరి ఇటువైపు నౌన్ వస్తే ముందు కూడా ఏమున్నాడు కాబట్టి ఏమైంది గ్రీటెడ్ వస్తుందా రాదు అందుకనే ఇలా తీసుకోవట్లేదు మనం ఇప్పుడు చెప్పండి నౌన్ ఎక్కడ ఉందో ఎక్స్చేంజింగ్ ఎక్స్చేంజ్ ఎక్స్చేంజింగ్ మనకి ఏమవుతుంది నౌన్ అవుతుంది మరి ఎక్స్చేంజింగ్ ఎందుకు కాదు చెప్పాలి ట్రాన్స్ఫర్ అయితే కాదు ట్రాన్స్ఫర్ కాదు ఎక్స్చేంజ్ కాదు ఎక్స్చేంజింగ్ బి ఫోరా కాదా చెప్పాలి మరి జరండ జరండ కూడా నౌనే కదా మరి అది ఎందుకు తీసుకోవట్లేదు చెప్పాలి అది ఎందుకు తీసుకోవట్లేదు అది ఎందుకు తీసుకోవట్లేదు అంటే మీరే చెప్పు నేను చెప్పే పాయింట్ అర్థమవుతుంది ఇక్కడ మనకేంటి ఎక్స్చేంజ్ కూడా నౌనే ఓకేనా ఎక్స్చేంజ్ కూడా మనకేంటి నౌనే మరి ఎందుకు తీసుకోవట్లేదు ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజింగ్ ఆఫ్ హ్యాపీ అండ్ జాయ్ అండ్ గిఫ్ట్స్ అంటామా అని చెప్పలేం కదా అది
చెప్పాలి ఫస్ట్ వన్ ఏం రావాలి లేదంటే పని చేద్దాం ఓకేనా ఇది మనకేంటి ఎక్స్చేంజ్ ఇది మనకేంటి ఎక్స్చేంజింగ్ ఓకేనా చెప్పండి ఏనా బీనా ఫస్ట్ వన్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ మనీనా ఎక్స్చేంజింగ్ ఆఫ్ మనీనా జనరల్ మనం ఏం వాడు ఏం ప్రిఫర్ చేస్తాం ఏ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ మనీ అంటాం మరి సెకండ్ వన్ ఏం తీసుకుంటారు ఎక్స్చేంజ్ మనీనా ఎక్స్చేంజింగ్ మనీనా ఆ రీజన్ రీజన్ చెప్పండి మీరే ఇక్కడ ఏ రావాలి కదా బీ రావు ఎందుకు ఎందుకు మీరే చెప్పాలి ఆన్సర్ మీరే చెప్పారు కాబట్టి ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా మీరే చెప్పాలి ఎందుకు చెప్పాలంటే మనకి నార్మల్ అక్కడ మనకి ఎక్స్చేంజ్ మనకి ఏముంది మనకి లేదని ప్రాప్త రాస్తాం రైట్ ఎక్స్చేంజ్ ఓన్లీ మనకి ఏముందండి ఓన్లీ మనకి నవ్నే ఉందా లేదా కానీ ఎక్స్చేంజింగ్ మనకి ఏముంది బేసిక్ గా మనకి ఏంటది నవ్నే కానీ బేసిక్ గా ఏంటది వి ఫోర్ ఆ కాదు అంటే అందులో వెర్బ్ ఉంది నవ్ను కూడా ఉంది ఏముంది వెర్బ్ ఉంది నవ్ను కూడా ఉంది ఇప్పుడు చూడండి రైట్ మనకి ఈజ్ ఉందా ఈజ్ మనకి ఏంటి ఇక్కడ వర్బ్ మనకి వెర్బ్ ముందు ఏముండాలి అందరూ చెప్పాలి ఏముండాలి వెర్బ్ ముందు సబ్జెక్ట్ ఉండాలి ఏముండాలి సబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ అంటే ఇక్కడ ఏముండాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఏం కావాలి నవ్ను కావాలి ఇక్కడ ఏం కావాలి నవ్ నవ్ను కావాలి దాంతో పాటు మనకి మళ్ళీ ఏమొచ్చింది మళ్ళీ మనీ మనీ ఏమైంది నవ్ను ఇక్కడ ఏమైంది ఆబ్జెక్ట్ మరి ఆబ్జెక్ట్ ముందు ఏం రావాలి వర్బ్ ఏం రావాలి వర్బ్ అంటే ఈ బీ ఏం కావాలి వర్బ్ కావాలి అట్ ద సేమ్ టైం నవ్ను కావాలి అవునా కాదా అది నవ్న్ కావాలి అట్ ద సేమ్ టైం ఏం కావాలి వర్బ్ కావాలి అలా ఒకేసారి నవ్ను వర్బ్ రెండు అయ్యేది ఏంటి జరెండ్ నేను చెప్పేది అర్థమవుతుందా మనకి సెకండ్ సిచ్యువేషన్ లో సెకండ్ సిచ్యువేషన్ లో మనకి బేసిక్ గా నవ్ను కావాలి అట్ ద సేమ్ టైం మనకి ఏం కావాలి వర్బ్ కూడా కావాలి అంటే ఒక వర్బ్ అనేది ఎలా పనిచేయాలి నవ్ను గా పనిచేయాలి అందుకని మనం ఏం తీసుకోవాలి అక్కడ బీ ఫోర్ అందరికి అర్థమైందండి జస్ట్ మనకి నవ్నే రిక్వైర్మెంట్ ఉంది ఏం తీసుకోవచ్చు మనం ఎక్స్చేంజ్ తీసుకోవచ్చు కానీ మనకి నవ్న్ తో పాటు వెబ్ కూడా రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే ఏం తీసుకుంటారు వి ఫోర్ తీసుకుని ఓకేనా ఇది ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఈ క్వశ్చన్ ఈజీనే ఈ క్వశ్చన్ కోసం కాదండి మళ్ళీ మనకి ఇదే కాన్సెప్ట్ పైన ఇంకో క్వశ్చన్ వస్తే మీరు చేయగలగాలి ఓకేనా రైట్ మనకి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏముందో చూడండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనకి థర్టీన్ అందరు చేసారా థర్టీన్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి అందులో ఏం లేవు కదా వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ వన్ చెప్పండి ద సిఈఓ ఆఫ్ ద కంపెనీ గేవ్ ఎ వెరీ ఇన్సైన్లీ స్పీచ్ అంటామా వెరీ గుడ్ అంటే మనకి పాజిటివ్ గా చెప్పాలి నెగిటివ్ గా చెప్పాలా ఏముంది అప్లిఫ్ట్ ఏముంది అప్లిఫ్ట్ అప్లిఫ్ట్ అంటే మనకి ఏంటి ఎంకరేజ్ డిస్కరేజ్ రాసుకోండి ఎంకరేజ్ ఒక అక్కడ ఏముంది స్పిరిట్స్ ఉందా లేదా వాళ్ళ స్పిరిట్స్ ఏం చేసాం మనం ఎంకరేజ్ చేసాం కాబట్టి ఎంకరేజ్ చేసామంటే స్పీచ్ ఎలా ఉండాలి చాలా ఇన్స్పైరింగ్ గా ఉండాలి కాబట్టి అలాంటి వర్డ్ రావాలి అలాంటి వర్డ్ డిటాచ్డ్ కాదు మరి ఏమైంది ప్యాషనేట్ ఏమైంది రాసుకోండి ఆ వర్డ్ మనకి ఏంటి ప్యాషనేట్ అంటే ఏంటి ఫుల్ ఆఫ్ ఫీలింగ్స్ ఎందుకంటే మనకి ఎప్పటి సరే ప్యాషన్ అంటే ఏంటి ఫీలింగ్స్ ఓకేనా పిఏటిహెచ్ ప్యాత్ అన్న ప్యాస్ అన్న మీనింగ్ ఏంటి ఫీలింగ్స్ ఓకేనా మరి డిటాచ్ అంటే ఏంటి ఎమోషన్స్ లేని వాడిని ఏమంటా డిటాచ్ నో ఎమోషన్స్ రాసుకోండి ఓకేనా ఇన్సెన్సిటివ్ ఓకేనా ఎమోషన్స్ ఎమోషన్ లెస్ అని రాసుకోండి డిటాచ్ అంటే ఏంటి ఎమోషన్ లెస్ అర్థమైందా బట్ సర్వం కోల్పోయినట్టుగా ఉంటారు కదా అండి కొంతమంది అలా ఉంటే ఏమంటాము డిటాచ్ ఈ ప్రపంచంతో నాకు సంబంధం లేదన్నట్టుగా ఉంటారు కదా అలాంటప్పుడు ఏమంటాము డిటాచ్ అంటే ఏంటి సెపరేట్ అయిపోయారు వాళ్ళు అర్థమైందా నార్మల్ హ్యూమన్ బీయింగ్ తో సెపరేట్ అయి అలా పెట్టుకుని ఓకేనా చెప్పండి డిటాచ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఎమోషన్ లెస్ రైట్ తర్వాత మనకి ఏముంది బోరింగ్ అయితే కాదు కదా కంట్రోలింగ్ అయితే కాదు కదా ప్యాసివ్ ప్యాసివ్ అంటే ఏంటి యాక్టివ్ ప్యాసివ్ తెలిసిందే కదా ప్యాసివ్ అంటే ఏంటి ప్యాసివ్ అంటే వాళ్ళు రైట్ ఇచ్చే వాళ్ళ లేదంటే రిసీవ్ చేసుకునే వాళ్ళ రిసీవ్ చేసుకునే వాళ్ళు ఏమంటాం ప్యాసివ్ ఓకేనా కాబట్టి మనకి అది కాదు సో ఆన్సర్ ఏమైంది ఇక్కడ ప్యాషనేట్ అయిపోయిందా ఇక్కడ ఇంకో వర్డ్ చెప్తాను అది రాసుకోండి ఓకేనా మనకి ఏంటంటే ఇంపాషన్ చెప్పండి ఏంటది ఇంపాషన్ ఇది నాకు చెప్తారు ఇంపాషన్ అంటే మీనింగ్ చెప్తారు మీకు ఏం తెలుసు ప్యాషనేట్ తెలుసు కదా ప్యాషనేట్ తెలుసు కాబట్టి మీరు ఈజీగా ఏం ఏం చెప్పేస్తారు ఇంపాషనేట్ చెప్పేస్తారు మరి చెప్పండి ఇక్కడ ప్యాషనేట్ కి ఇంపాషనేట్ కి మధ్య ఉన్న రిలేషన్ ఏంటి చాలా మంది ఇక్కడ ఏముంది ఇక్కడ ఐఎం చూసి ఏమనుకుంటారా రెండు యాంటనమ్స్ అనుకుంటారు బట్ యాక్చువల్ గా రెండు ఏంటి రాసుకోండి రెండు కూడా సేమ్ మీనింగ్ ప్యాషనేట్ అన్న ఇంపాషన్ అన్న రెండు ఏంటి స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్స్ రెండు సినమ్స్ అండ్ మిస్టేక్ చేయొద్దు ఓకేనా ప్యాషనేట్ అన్న ఇంపాషన్ అన్న రెండు మనకేంటి సేమే రెండు కూడా మనకేంటి సేమే మళ్ళీ చెప్తున్నా రెండు సేమే సినమ్స్ యాంటనమ్స్ కాదు ఓకేనా రైట్ కాబట్టి
అన్ఫార్చునేట్ ఇన్సిడెంట్ ఏమంటాం ట్రాజడీ అంటాం కొంచెం మైల్డ్ గా చెప్తే అలా కూడా ఫుల్ లెవెల్ లో చెప్తే ఏమని చెప్పొచ్చు ఒక డిజాస్టర్ అని చెప్పొచ్చు డిజాస్టర్ రాసుకోండి ఓకేనా రైట్ ఈజీ క్వశ్చన్ కదా మీరు అంతా చేసి ఉండాలి ఇది ఓకేనా తర్వాత మనకి రిమైనింగ్ వాటిలో డ్రాన్ యూరోప్ డ్రాన్ టు ఇట్స్ గ్రిడ్స్ అండ్ మీనింగ్ ఏంటి మనకి డ్రాన్ ఏంటి డ్రా డ్రూ డ్రాన్ వీత్రినా కదా డ్రా డ్రూ డ్రాన్ మనకి ఏమొచ్చింది వర్ వర్ ఏ ఫామ్ బి ఫామ్ బి ఫామ్ ప్లస్ బిత్రి అంటే ఏ వాయిస్ అది అది ఓకేనా అది రైట్ డ్రాన్ టూ తర్వాత ఇక్కడ ఏమొచ్చు మనకి రైట్ సో గ్లామర్ మీకు తెలిసింది ఇక్కడ ఏముంది ప్రాస్పెక్ట్ మరి ప్రాస్పెక్ట్ చెప్తారా ప్రాస్పెక్ట్ రాసుకోండి ప్రాస్పెక్ట్ అంటే ఏంటి ఫ్యూచర్ చాలా సార్ చెప్పామా లేదా ప్రాస్పెక్టివ్ పర్స్పెక్టివ్ మళ్ళీ చెప్పాలా రైట్ పర్స్పెక్టివ్ ఒకటి ఇంకోటి ఏంటి ప్రాస్పెక్టివ్ ఒకటి ఓకేనా పర్స్పెక్టివ్ అంటే ఏమనుకున్నాం వ్యూ పాయింట్ ఓకేనా వ్యూ పాయింట్ దృక్పథం అంటాం వ్యూ పాయింట్ పర్స్పెక్టివ్ అంటే ప్రాస్పెక్టివ్ అంటే ఏంటి పాసిబుల్ ఫ్యూచర్ కాబట్టి మనకి ప్రాస్పెక్ట్ అంటే ఏమైంది ఫ్యూచర్ ఫ్యూచర్ లో జరిగే అవకాశం ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం ప్రాస్పెక్ట్ అంటాం ప్రాస్పెక్టివ్ అంటాం ఇందులో ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా మీకు ఏం లేవు కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమేం చెప్పండి ట్రాజడీ ఓకేనా నెక్స్ట్ చెప్తారా సిక్స్టీన్ సపోర్టర్స్ ఓకేనా స్పెల్లింగ్ కరెక్టే తర్వాత ఏముంది లెజిస్లేషన్ కూడా కరెక్టే తర్వాత అన్నెసరీ కరెక్టేనా కాదు మరి ఏముండాలి యుఎన్ ఎన్ఈ ఎస్ఈ ఎస్ఎస్ ఏ రాసుకోండి అన్నెసరీ కాబట్టి డబల్ ఎస్ ఉండాలా వద్దా ఇక్కడ ఏముంది సింగిల్ ఎస్ఏ కాబట్టి మనకు ఆన్సర్ ఈజీనా కాదా నెక్స్ట్ మనం చేద్దామా వైల్డ్ లైఫ్ వార్డెన్స్ అని వచ్చానికూడదు అండి వార్డెన్స్ అంటే ఎవరైనా వార్డెన్స్ యా మీకు తెలిసిందే కాబట్టి చెప్పాల్సిన పని లేదు ఒకవేళ ప్రొటెక్ట్ చేసే వాళ్ళు ఏమంటాం వార్డెన్ వైల్డ్ లైఫ్ వార్డెన్స్ వార్ ఇట్ ఈస్ స్టిల్ ఇల్లీగల్ టు కలెక్ట్ రోడ్ కిల్ రోడ్ కిల్ అంటే ఏంటి మనకి నార్మల్గా రోడ్ మీద వెళ్తున్నాం అనుకోండి ఓకేనా సో ఏదో ఫారెస్ట్ ద్వారా వెళ్తున్నాం అక్కడ సడన్గా ఏమొస్తాయి కొన్ని యానిమల్స్ మనకి కార్ కానీ బైక్ కానీ అడ్డంగా వచ్చాయనుకోండి అప్పుడు చనిపోతాయా లేదా వాటిని ఏమంటారు రోడ్ కిల్ అంటారు అలా సపోజ్ ఏదైనా సో ఒక డియర్ ఏదో ఒకటి చనిపోయింది అనుకోండి ఓకేనా సో మనకి ఆ రోజుకి మనకి మీట్ దొరికింది కదా అని చెప్పి ఇంటి తీసుకొచ్చేస్తారా అలా చేస్తారా అలా చేయకూడదు అలా తీసుకొస్తే ఏంటి అదే క్రైమ్ అంట అదేంటది క్రైమ్ అలా రోడ్ మనం చంపల అంటే యాక్సిడెంట్ లో జరిగింది మనకు కావాలని చంపల అంటే మనం నార్మల్ గా అయితే మన మీద కేసు ఉండదు కానీ అది మీరు ఇంటికి తీసుకెళ్లారు అనుకోండి అప్పుడు మీ మీద కేసు పెట్టి అదే చెప్తున్నాడు అర్థమైందా దాన్ని ఏమంటాం రోడ్ కిల్ అంటాం ఓకే మనం చెప్పండి వైల్డ్ లైఫ్ వార్డెన్స్ వాన్ ఇట్ ఇస్ స్టిల్ ఇల్లీగల్ అని వచ్చారా తర్వాత ఏముంది రోడ్ కిల్ బికాస్ ఎ స్టేట్ పర్మిటింగ్ స్పెల్లింగ్ కరెక్ట్ గా ఉన్నాయా అన్ని స్పెల్లింగ్స్ కరెక్ట్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి మన ఆన్సర్ ఏమైంది ఈజీ వన్ రైట్ ఇది మనకి ఆల్ ఆర్ కరెక్టే సర్వే ఇది వెర్బ్ రాసుకోండి సర్వే మనకేంటి ఎస్యూఆర్ విఈ వై ఇది ఓకే కదా అందరికి సర్వే అని సెలా చూడండి రైట్ ఎస్యూ విఆర్ విఈ వై ఉండదు ఈసారి ఏమొస్తుంది ఐ మరి మనకి ఎప్పుడైనా సరే నౌన్స్ అఫిక్స్ ఏంటి ఈఎన్సిఈ కానీ ఏఎన్సి కాబట్టి లాస్ట్ కి ఏం రావాలి ఇంతవరకు ఓకేనా మధ్య ఏం చేస్తారంటే రెండు నెలలు పెట్టండి అర్థమైంది అయిపోయింది రైట్ చెప్పండి సర్వే అండ్ స్పెల్లింగ్ ఏంటి మీకు ఇది స్పెల్లింగ్స్ లో అడుగుతారని అర్థమైందా స్పెల్లింగ్ ఇప్పుడు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఇంత ముందు వచ్చే కదా స్పెల్లింగ్స్ లో అలాంటి వాటిలో అడుగుతారు అందుకని మీకు తెలియాలి కొన్నిసార్లు ఏమిస్తాడు వాడు ఈఎన్సీ ఇస్తాడు అది కూడా రాంగ్ కొన్నిసార్లు సింగిల్ ఎల్ ఇస్తాడు అది కూడా రాంగ్ కొన్నిసార్లు ట్రిపుల్ ఎల్ ఇస్తాడు అది కూడా రాంగ్ కాబట్టి ఈ స్పెల్లింగ్ మీకు తెలియాలి ఓకేనా సర్వేలెన్స్ ఓకేనా మరి సర్వే సర్వేలెన్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి అబ్జర్వ్ అని చెప్పొచ్చు అబ్జర్వ్ సర్వేలెన్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఈజీ క్వశ్చన్ ఓకేనా మరి ఇప్పుడు మనకి ఏమడిగారు ఎందుకు చూసారా కరెక్ట్ అన్నారా రాంగ్ అన్నారా రాంగ్ అన్నారు చూడండి ఓకేనా మనకి ఏమడిగారు ఏదైతే ఇన్అప్రోప్రియేట్ ఇన్అప్రోప్రియేట్ అంటే కరెక్టా రాంగ్ గా అంటే ఎక్కడైతే రాంగ్ గా యూజ్ చేశారు అది మనకు కావాలి మనం చేద్దామా చెప్పండి ఫస్ట్ వన్ చూడండి ఇఫ్ హి సర్వేల్స్ హిమ్ స్కిల్ఫుల్లీ ఇనఫ్ అంటామా సర్వేల్స్ హిమ్ అంటాం ఇక్కడ హి మైట్ ఈవెన్ మేక్ ఎనదర్ సేల్ అండ్ హిస్ కొలీగ్స్ బిహాఫ్ అంటే వాడికి బదులుగా వీడు వేరే సేల్ చేసి ఉండాల్సింది అని అంటున్నాడు సర్వేల్ వస్తుందా రాదు ఓకేనా నెక్స్ట్ చూడండి ఏముంది ద న్యూ ప్యాట్రియాట్ యాక్ట్ నెట్స్ ఎఫ్బిఐ వైర్ ట్యాప్ వైర్ ట్యాప్ అంటే ఏంటి మనం టెలిఫోన్ మాట్లాడుతున్నాం అనుకోండి మనం మాట్లాడుతున్నది వేరే వాళ్ళు వింటే దాన్ని ఏమంటాం వైర్ ట్యాప్ అంటాం ట్యాపింగ్ అంటాం మనకి ట్యాపింగ్ అని చెప్పమ్మా ట్యాపింగ్ వైర్ ట్యాపింగ్ అదే వైర్ ట్యాపింగ్ అంటే ఓకేనా మనం మాట్లాడేది వేరే వాళ్ళు వింటుంటే దాన్ని ఏమంటాం ట్యాపింగ్ అంటాం వైర్
అది వి వన్ లో ఉందా లేదా మనకు రావాల్సింది కూడా అదే కదా కాబట్టి వైర్ ట్యాప్ ఇంకా సర్వర్ రెండు ఏంటి వి వన్స్ అక్కడ కాబట్టి అది కరెక్ట్ తర్వాత చెప్పండి థర్డ్ వన్ వారెంట్స్ వారెంట్స్ అంటే ఏంటి ఆథరైజేషన్ రాసుకోండి వారెంట్ అంటే ఏంటి ఆథరైజేషన్ మనకి పోలీసులు మనకి అరెస్ట్ చేయాలంటే డైరెక్ట్ గా అరెస్ట్ చేస్తారా వాళ్ళ దగ్గర ఏముండాలి వారెంట్ ఉండాలి వాళ్ళ దాన్ని ఏమంటాం ఆథరైజేషన్ అథారిటీ ఉండాలి అంతే కదా సో ద వారెంట్స్ గివ్ ఏజెంట్స్ బ్రాడ్ పవర్స్ టు ఎలక్ట్రానికలీ మానిటర్ మానిటర్ అంటే ఏంటి అబ్జర్వ్ సరిపోయిందా లేదా అండ్ సర్వే ఇక్కడ మీకు ఏమొచ్చింది చెప్పండి టూ ప్లస్ అయినా వాళ్ళు వచ్చింది అనేది మనకి మానిటర్ కూడా వీ వన్ సర్వేర్ కూడా అంటే వాళ్ళకి మీనింగ్ సరిపోతుంది పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ కూడా సరిపోతుంది కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమైంది చెప్పండి ఓన్లీ వెరీ గుడ్ నా నెక్స్ట్ వన్ చేద్దామా ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ వన్ ఎందుకు కాకూడదు అని ఫస్ట్ వన్ చూడండి ఫస్ట్ వన్ ఛాన్స్ ఉందా ఇఫ్ హీ సర్వైల్స్ హిమ్ స్కిల్ఫుల్లీ ఇనఫ్ హీ మైట్ ఈవెన్ మేక్ ఎనదర్ సేల్ అండ్ హిస్ కొలీగ్స్ బిహావ్ అనొచ్చా ఛాన్స్ ఉందా స్కిల్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఓకేనా వాడు ఏం చేస్తున్నాడు చూస్తే వాడిని అబ్జర్వ్ చేస్తే హీ మైట్ ఈవెన్ మేక్ ఎనదర్ సేల్ అండ్ హిస్ కొలీగ్స్ బిహావ్ అంటే ఆన్ బిహాఫ్ అంటే ఏంటి వేరే వాళ్ళ బదులుగా ఏం చేయడం అలా చేయొచ్చా చెప్పచ్చా చెప్పచ్చా కాంటాక్ట్ సరిపోతుందా కాబట్టి మనకి ఏం తీసుకోవాలి ఓన్లీ వన్ తీసుకోండి ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ చెప్పండి డ్వెల్ ఇది మీకు చెప్పామా ఎంతకు ముందు డ్వెల్ అంటే ఏమనుకున్నాము ఇలాంటి వర్డ్స్ కొన్ని చెప్పండి వెరీ గుడ్ రైట్ రిసైడ్ ఏమని చెప్పచ్చు రిసైడ్ ఇంకోటి చెప్పుకున్నాం ఇన్హాబిటెడ్ చెప్పండి ఏంటది ఇన్హాబిటెడ్ ఇవన్నీ మనకి సేమే మరి డ్వెల్లింగ్ అంటే నివాసం తెలుగులో ఏమంటాము నివాసం అంటాం ఓకేనా మరి ఇప్పుడు ఏది కరెక్ట్ గా ఉందో ఏది రాంగ్ గా ఉందో చెప్పాలి చెప్పండి ఫస్ట్ వన్ ద టైమర్ బస్ సెట్ టు టూ ప్లస్ ఏం రావాలి మీ వర్క ఏం వచ్చింది డ్వెల్లింగ్ కాబట్టి ఇది రాదు ఇప్పుడు ఇది రాదు కదా గెస్ట్ చేయండి ఏం రావచ్చు బాంబుని ఏం చేయాలి మనం బాంబుని పేల్చాలి కదా బాంబుని పేల్చడం ఏమంటాం డిటోనేట్ చెప్పండి ఏమంటాము రాసుకోండి లేదంటే బ్లాస్ట్ ఏమనొచ్చు బ్లాస్ట్ లేదంటే ఎక్స్ప్లోడ్ ఇలాంటి వర్డ్స్ రావాలి అవునా కదా అక్కడ ఆ కాంటాక్ట్ మనకి ఏం రావాలి ఎక్స్ప్లోడ్ అని కానీ బ్లాస్ట్ అని కానీ లేదంటే డిటోనేట్ అని కానీ రావాలి ఓకేనా అందరికి ఇది ఇదిలో డౌట్స్ ఉన్నాయండి మీకు లేవు కదా మరి నెక్స్ట్ వన్ చేద్దామా చెప్పండి ఏముందో ఏ డ్వెల్లింగ్ లంచ్ అంటే మన డ్వెల్లింగ్ లంచ్ ఉంటుందా ఉండదండి ఓకే కాబట్టి డ్వెల్లింగ్ లంచ్ ఉండకూడదు ఇక్కడ ఉండదు మరి సెకండ్ వన్ చూడండి దే బిల్డ్ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ సారీ దే బిల్డ్ ఏ నెంబర్ ఆఫ్ డ్వెల్లింగ్స్ అనొచ్చలేదా నివాసాలను ఏం చేశారు వాళ్ళు బిల్డ్ చేయరు కాబట్టి ఏం కరెక్ట్ ఓన్లీ టూ మాత్రమే కరెక్ట్ వన్ ఇంకా త్రీ రాంగ్ కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమైంది త్రీ నెక్స్ట్ చెప్పండి కన్వీన్ రాసుకోండి కన్వీన్ అంటే రాసుకోండి కన్వోక్ డ్వెల్లింగ్ అంటేనా నివాసాలు తెలుగు అంటాం కదా నివాస ఉండే ప్లేసెస్ ఆన్సర్ తప్ప చెప్పండి మనకి ఏముంది కన్వీన్ కన్వీన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటండి కన్వో రాసుకోండి కన్వీన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి కన్వో కన్వో కానీ చెప్పామా మనకి గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయాక ఏముంటుందండి కాన్వకేషన్ ఉంటుందా లేదా అంటే అక్కడ ఏం జరుగుతుంది అందరినీ ఒకే దగ్గర పిలుస్తారు లేదా కాబట్టి ఏం చెప్పచ్చు కాల్ ఓకేనా కాల్ ఎవ్రీ వన్ ఓకేనా కాల్ ఎవ్రీ వన్ ప్రతి ఒక్కరిని ఒక చోటకి పిలవడాన్ని ఏమంటాము కాన్వోక్ అంట అది వెర్బ్ కాన్వకేషన్ ఏంటి నౌన్ ఇన్వోక్ వెర్బ్ ఇన్వకేషన్ నౌన్ ప్రొవోక్ వెర్బ్ ప్రొవకేషన్ నౌన్ అవునా కాదండి కాబట్టి మనకి సో కన్వీనియంట్ మీనింగ్ ఏంటి కాన్వో కాన్వోక్ అంటే ఏంటి కాల్ ఎవ్రీ వన్ ఇప్పుడు చెప్పింది వెర్బ్ కాదా వెర్బ్ రాసు ఇప్పుడు చెప్పండి ఆన్సర్ ఏమైద్దాం ఫస్ట్ వన్ ఓకేనా వెన్ డాట్ కన్వీన్ ద సెకండ్ మీటింగ్ మీటింగ్ ఏం చేయొచ్చు మనం మీటింగ్ జరగాలంటే అందరూ రావాలా వద్దా కాబట్టి కరెక్టే తర్వాత చెప్పండి సెకండ్ వన్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద క్లబ్ కన్వీన్డ్ ఆఫ్టర్ వర్క్ అనొచ్చలేదా గ్యాదర్డ్ కాబట్టి ఇది కూడా కరెక్టే థర్డ్ వన్ చెప్పండి డాక్యుమెంట్ వాజ్ కన్వీన్డ్ అంటామా కాదు కదా కాబట్టి మనకి ఏం రాదు థర్డ్ వన్ రాదు ఆన్సర్ ఏమే చెప్పండి ఓన్లీ ఓన్లీ త్రీ ఎక్కడ ఉంది పంపర్స్ అంటే ఏం చెప్పచ్చండి ఎలా ఉంటుంది ఎలా పంపర్స్ అంటే ఏం చెప్పచ్చు మనం అది సింపుల్ లేదంటే ఆస్టెంటేషియా ఆస్టెంటేటేస్ షోయి అని చెప్పొచ్చు ఏం చెప్పచ్చు షోయి పంపర్స్ అంటే ఏం చెప్పచ్చు షోయి ఓకేనా ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి ఇందులో ఓకేనా ట్వంటీ వన్ చెప్తారు వెరీ గుడ్ రైట్ ట్రాన్స్ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఉందా లేదా ఏ ఉండాలి ట్రాన్సాక్షన్స్ తర్వాత టైమింగ్ కరెక్ట్ గానే ఉంది త్రూ కరెక్ట్ గానే ఉంది ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా కరెక్ట్ గా రిమైనింగ్ స్పెల్లింగ్స్ అన్ని ఓకే ఒక ట్రాన్సాక్షన్స్ దగ్గర మాత్రం ఏం రావాలి ఈ ప్లేస్ లో ఏ రావాలి ఈజీ క్వశ్చన్ మిస్
మనం చేసే పనిని ఏమంటాము ఇనిషియేట్ లేదా డీడ్ అనొచ్చు ఏమనొచ్చు డీడ్ డీడ్ అంటే ఏంటి యాక్షన్ ఏ ఒకవేళ మనం తీసుకునే మనం చేసే పనిని ఏమంటాము యాక్ట్ అంటాం లేదా ఏంటంటే డీడ్ అంటాం ఓకేనా మంచి పనులు ఏమంటాం గుడ్ డీడ్స్ బ్యాడ్ బ్యాడ్ యాక్షన్ ఏమంటాం బ్యాడ్ డీడ్స్ అనొచ్చు ఇంకేమనొచ్చు మిస్ డీడ్ అనొచ్చు ఓకేనా రైట్ అయిపోయింది సో ఆన్సర్ ఏమే చెప్పండి అలా కరెక్ట్ వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ మనకి ఏమన్నా చూడు మళ్ళీ ఇవి వర్డ్ స్వాపింగ్ ఇచ్చారు ఓకేనా మరి చేసే వర్డ్ స్వాపింగ్ ద కరప్షన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ సర్వెంట్స్ అనొచ్చు అనకూడదా పబ్లిక్ సర్వెంట్స్ ఏముంది కరప్షన్ కాబట్టి ఓకే కరప్షన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ సర్వెంట్స్ ఇన్ ఇండియా హాస్ బికమ్ సచ్ ఎ మినేస్ మీకు ఇంతకు ముందు మినేస్ అంటే చెప్పానా థ్రెట్ మినేస్ అంటే ఏంటి థ్రెట్ అది కూడా కరెక్టా కాదా అది కూడా కరెక్టే తర్వాత చెప్పండి ఏముంది తర్వాత ఏముంది దట్ సంథింగ్ పార్షల్లీ ఓకేనా పార్షల్లీ న్యూ ఒకటి ఇంకోటి ఏముంది డ్రాస్టికల్లీ మీకు ఏమైనా సరే అర్థమైంది అక్కడ ఏముంది పార్షల్లీ ఇక్కడ ఏముంది డ్రాస్ట్ డ్రాస్టికల్ అంటే ఏంటి తక్కువ ఎక్కువ ఎక్కువ ఓకేనా సో డ్రాస్టిక్ ఒక మీనింగ్ ఏంటంటే ఒక మీనింగ్ రాసుకున్నా సడన్ చెప్పండి డ్రాస్టిక్ అంటే ఏంటి సడన్ ఇంకోటి ఏం తీసుకోవచ్చు అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ చెప్పండి ఏం తీసుకోవచ్చు రాసుకోండి సో సడన్ గా జరిగితే ఏమంటాం డ్రాస్టిక్ అంటాం ఇంకోటి ఏంటి ఎక్స్ట్రీమ్ గా జరిగిన ఏమంటాం డ్రాస్టిక్ మరి ఇక్కడ ఏం రావాలి చెప్పండి మనకి చూడండి మీరు అబ్జర్వ్ చేసేటప్పుడు మీకు ఏమైనా సపోజ్ ఎలా ఉంది అనుకోండి ఓకేనా సపోజ్ మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే మీ ఫ్రెండ్ కి మనీ అడిగారు ఏమి అడిగారు మనీ సో ఫస్ట్ ఏమి అడిగారంటే ఒక ఫిఫ్టీ థౌసండ్ అడిగారు ఏమి అడిగారు ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఓకేనా వాడు ఏమన్నాడు లేవన్నాడు ఓకేనా ఆ తర్వాత మీరు ఏమి అడిగారు ఒక ట్వంటీ థౌసండ్ ఇమ్మన్నాడు మళ్ళీ ఏమన్నాడు వాడు లేవంటాడు అర్థమైంది కామన్ గా ఓకేనా సో మళ్ళీ మీరు అడిగారు ఏమి అడిగారు ఈసారి ఒక సో ఫైవ్ థౌసండ్ అడిగారు మళ్ళీ ఏమన్నాడు వాడు లేవన్నాడు ఈసారి మీరు ఏమడగాలి ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ అడిగారు ఏమడగాలి ఫైవ్ హండ్రెడ్ సో ఫైవ్ హండ్రెడ్ అడిగే ముందు ఏమంటారు మీరు ఏ వర్డ్ యూజ్ చేస్తారు అట్లీస్ట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అంటారా లేదండి అవునా కాదా అట్లీస్ట్ అంటే మనం ఎప్పుడైనా సరే అట్లీస్ట్ అనే వర్డ్ వాడుతున్నామంటే అక్కడ చెప్పే యాడ్జెక్టివ్ కావచ్చు నవ్వు కోసం ఎలా ఉండాలి మనకి తక్కువ ఉండాలా ఎక్కువ ఉండాలా తక్కువ ఉండాలి అవునా కాదా మరి ఇక్కడ ఏమొచ్చింది అట్లీస్ట్ వచ్చిందా లేదా మరి అట్లీస్ట్ తర్వాత ఉండేది ఏమై ఉండాలి తక్కువ ఉండాలి ఇంకా ఇక్కడ ఏముంది డ్రాస్టిక్ డ్రాస్టిక్ అంటే ఇప్పుడు ఏమనుకున్నాము ఎక్స్ట్రీమ్ కాబట్టి ఎక్స్ట్రీమ్ ఉండొచ్చా ఉండకూడదు మరి ఏముండాలి అక్కడ పా పార్షియల్ అంటే ఏంటి తక్కువ అవునా కాదండి కాబట్టి మనం మార్చాల్సిన ఏంటి ఇక్కడ త్రీ అండ్ ఫోర్ అందరికీ ఇది అర్థమైందా చెప్పండి ఎప్పుడైనా సరే మనకి అట్లీస్ట్ వాడామంటే దాని తర్వాత వచ్చేది ఏమై ఉంటుంది తక్కువ అమౌంట్ కానీ లేదంటే తక్కువ ఇంపార్టెన్స్ కానీ అయి ఉంటుంది గుర్తు పెట్టుకుంటారా ఇది ఏం గుర్తు పెట్టుకుంటారు డబ్బులు అడగడమా కాదు డబ్బులు అడగడం ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పాను నేను అట్లీస్ట్ అనే వర్డ్ యూసేజ్ చెప్పా ఓకేనా సో అట్లీస్ట్ వచ్చింది అంటే తర్వాత మనకి ఏం రావాలి తక్కువ అమౌంట్ లేదంటే లెస్ ఇంపార్టెంట్ అన్న సెన్స్ రావాలి మనకు ఓకే చెప్తారా ఇది షోరా దెర్ వాజ్ నో బెంచ్ మార్క్ నార్మల్ గా బెంచ్ మార్క్ అంటే రాసుకుని స్టాండర్డ్ చెప్పండి బెంచ్ మార్క్ అంటే మనకి ఏంటి స్టాండర్డ్ ఓకేనా బెంచ్ మార్క్ అంటే స్టాండర్డ్ దెర్ వాజ్ నో స్టాండర్డ్ ఇన్ ద ట్వంటీ ఫైవ్ బేస్ పాయింట్స్ కట్ ఇన్ అంటామా ఇక్కడ ఏమంటున్నాం బేస్ పాయింట్స్ ఏం చేస్తున్నాం ఎందుకు కట్ చేస్తున్నాం బెంచ్ మార్క్ లో కాబట్టి మనకి ఎక్కడ రావాలి సెకండ్ ప్లేస్ ఏం రావాలి బెంచ్ మార్క్ ఫస్ట్ ప్లేస్ ఫస్ట్ ప్లేస్ ఏం రావాలి సర్ప్రైజ్ అండ్ అక్కడ సర్ప్రైజ్ ఏమీ లేదు మనకు తెలిసింది మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది అని చెప్పాలి కదా కాబట్టి దెర్ వాజ్ నో సర్ప్రైజ్ ఇన్ ద ట్వంటీ ఫైవ్ బేసిస్ పాయింట్స్ కట్ ఇన్ ద బెంచ్ మార్క్ అందరికి అర్థమైందా ఏం చెప్పండి బెంచ్ మార్క్ అంటే ఏంటి స్టాండర్డ్ తర్వాత మనకి ఏమైనా చూడండి ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ అని వచ్చలేదా మానిటరీ పాలసీ స్టేట్మెంట్ అనౌన్స్డ్ ఆన్ థర్స్డే రిమైనింగ్ అన్ని కరెక్ట్ గానే ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఏం మార్చాలి వన్ టూ కట్ చేస్తున్నాం కదా మనం దేంట్లో కట్ చేస్తున్నాము సర్ప్రైజ్ లో కట్ చేస్తామా బెంచ్ మార్క్ లో కట్ చేస్తామా బెంచ్ మార్క్ లో కట్ చేస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ సర్ప్రైజ్ ఉండకూడదు ఏం ఉండాలి బెంచ్ మార్క్ మరి ఇక్కడ సర్ప్రైజ్ ప్లేస్ లో బెంచ్ మార్క్ రావాలంటే బెంచ్ మార్క్ ప్లేస్ లో ఏం రావాలి సర్ప్రైజ్ కాబట్టి ఏం మార్చాలి వన్ అని టూ ని మార్చాలి కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమైంది ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ చెప్పండి ట్వంటీ ఫైవ్ ద ఎంపీస్ న్యూట్రల్ న్యూట్రల్ అంటే తెలిసింది కదా మనకి అందరికి న్యూట్రల్ అంటే ఏంటి బయాస్డ్ అన్బయాస్డ్ అన్బయాస్ దాన్ని ఇంకో వర్డ్ చెప్తే రాసుకోండి దాన్ని ఏమంటామంటే ఆబ్జెక్ట్ చెప్పండి ఏమంటాము ఈ వర్డ్ ఇంపార్టెంట్ కొంచెం అందుకని రాసుకోండి చెప్పండి ఏంటో వర్డ్ చెప్పండి అందరు కూడా చెప్పాలి ఆబ్జెక్టివ్ అంటే ఏంటి బయాస్డ్ అన్బయాస్డ్ అన్
మళ్ళీ ఇక్కడ దామ వచ్చిందా ఇక్కడ ఏమంది ఇది కూడా మనకి ఐటి వై కదా లేదంటే టి వై కదా ఏమైంది నవ్ని నవ్న్ నవ్న్ తర్వాత చెప్పండి ఏముంది ఇక్కడ టూ ప్లస్ ఏ నవల్ కానీ నవ్ను కూడా రావచ్చు లేదా టూ అనేది ప్రిపోజిషన్ అయితే ఏ రావచ్చు నవ్ను కూడా రావచ్చు చెప్పండి టూ ఎమర్జింగ్ డేటా సెట్స్ ఎమర్జింగ్ అంటే ఏం చెప్పొచ్చు ఇక్కడ టూ మీనింగ్ చెప్తా రాసుకోండి ఎమర్జింగ్ అంటే ఒక మీనింగ్ ఏంటంటే డెవలపింగ్ చెప్పండి మనకి ఎమర్జింగ్ ఎకానమీ అంటే ఏ ఎకానమీ అండి డెవలప్డ్ ఎకానమీనా డెవలపింగ్ ఎకానమీనా అది ఒక మీనింగ్ ఒక మీనింగ్ ఇంకో మీనింగ్ కూడా ఉంది రైట్ ఎమర్జెంట్ సపోజ్ ఇలా ఉంది అనుకోండి ఓకేనా మనకి ఏముందంటే సపోజ్ మనకి ఏదైనా ఒక వాటర్ ఉంది ఒక రివర్ ఉంది ఓకేనా ఆ రివర్ లో వాటర్ ఉంటుంది కదా ఆ వాటర్ లోపల ఏముందంటే ఒక క్రోకోడైల్ ఉంది ఏముంది క్రోకోడైల్ అక్కడ మనం వెళ్ళాం మనం వెళ్ళి సెల్ఫీ దిగుతామని ఇలా కెమెరా ఆన్ చేసాం సడన్ గా ఏమైంది ఆ నీళ్ళలోంచి ఒక మసలు బయటకు వచ్చింది దాన్ని ఏమంటాం మనం చెప్పండి ఆ వాటర్ లోంచి ఆ క్రోకోడైల్ ఏమైంది బయటకు వచ్చింది అలా బయటకు రావడం ఏమంటాము ఎమర్జ్ చెప్పండి ఏమంటాము చెప్పండి ఏమంటాము ఎమర్జ్ లాజిక్ అర్థమైందండి మీకు కాంటెక్స్ట్ ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఆ వర్డ్ మీకు గుర్తుండిపోవాలి అర్థమైందా సపోజ్ బల్బ్ ఉంది అనుకోండి బల్బ్ నుంచి మనకు లైట్ ఏమొస్తుంది బయటకు వస్తుందా దాన్ని కూడా ఏమనొచ్చు మా నార్మల్ గా అయితే ఏమంటాం ఎమనేట్ అంటాం ఏమంటాము ఎమనేట్ దాన్ని ఏమనొచ్చు మనం ఎమర్జ్ అనొచ్చు ఏమనొచ్చు ఎమర్జ్ అదేవిధంగా మనకి ఒక పైప్ ఉంది పైప్ నుంచి వాటర్ వస్తుంది లేదా అలా బయటకు రావడం ఏమంటాం ఎమర్జ్ మొత్తం ఇప్పుడు ఎమర్జ్ అంటే చెప్పొచ్చు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఏం చెప్పొచ్చు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ సంథింగ్ దాన్ని ఏమంటాం మనం ఎమర్జ్ అంటాం అర్థమైందా మరి ఇక్కడ ఏం ఆడుతున్నాం ఇక్కడ డేటా అనేది ఏమవుతుంది డెవలప్ అవుతుందా లేదంటే మనకు కనిపిస్తుందా దాన్ని ఏమనొచ్చు బికమ్ నూన్ చెప్పండి ఏమనొచ్చు బికమ్ నూన్ అనే సెన్స్ లో పాడుతాం కాబట్టి ఈ కాంటెక్స్వల్ మీనింగ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ సో మనకి ఎమర్జింగ్ డేటా అంటే మీనింగ్ ఏంటి అప్పటి వరకు మనకు ఆ డేటా గురించి తెలియదు అప్పటి వరకు ఆ డేటా గురించి మనకు తెలియదు సో ఏదో ఒక రైట్ సో సర్వే వల్ల కావచ్చు ఇంకేదైనా సరే దాని వల్ల కావచ్చు మనకి ఏమైంది ఆ డేటా మనకు తెలుసు దాన్ని ఏమంటాము ఎమర్జింగ్ అంటాం ఇది ఓకే నా అందరికీ అప్పుడప్పుడు పోలీసులు ఏమంటారంటే న్యూ ఎవిడెన్స్ ఎమర్జెన్స్ అంటారండి ఏమంటారు న్యూ ఎవిడెన్స్ ఎమర్జెన్స్ వింటారా విన్నారా అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఈ కేసులో కొత్త ఆధారాలు బయటపడ్డాయి అంటే ఏమంటారు వాళ్ళు న్యూ ఎవిడెన్స్ ఎమర్జెన్స్ అంటారు కాబట్టి ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే తర్వాత చెప్తారా మనకి ఏముందో ట్వంటీ సిక్స్ ఇందుకే ఆన్సర్ ఏంటండి ఆన్సర్ నో చేంజ్ ఓకేనా రైట్ నో చేంజ్ ఈస్ ద ఆన్సర్ నెక్స్ట్ విత్ ఇన్ ఇండియన్ కామన్ సెన్స్ పీరియాడిక్ ఎలక్షన్స్ అనొచ్చలేదా రైట్ పీరియాడిక్ ఎలక్షన్స్ మనకి ఏంటి ఎవ్రీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఒకసారి జరుగుతున్నాయి లేదా కాబట్టి ఎవ్రీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఒకసారి జరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఏమనొచ్చు మనం పీరియాడిక్ ఎలక్షన్స్ అనొచ్చు దట్స్ ఫైన్ తర్వాత పార్టీ బేస్డ్ ప్రైమరీ క్యాండిడేట్స్ అంటామా అనుకుందాం అనుకుంటే మనకి తర్వాత మనకి ఏమందో అండ్ యూనివర్సల్ మీకు మొన్న చెప్పేటప్పుడు ఒకటి చెప్పాను అనుకుంటుందా అడల్ట్ ఫ్రాంచైజ్ అంటే ఏం చెప్పాను ఐపీఎల్ ఫ్రాంచైజ్ కాదు ఏం చెప్పాను రైట్ టు ఓట్ ఇది రాసుకోండి ఓకేనా ఓట్ రైట్ ఓటు హక్కునే ఏమంటాము అడల్ట్ ఫ్రాంచైజ్ చెప్పాము కదా ఎందుకంటే మనకి తెలియాలి కొన్నిసార్లు మనకి ఏమంటారు ఎగ్జామినేషన్ లో మనకి ఏముంటాయి ఎస్ఏ రైటింగ్ కాంపిటీషన్స్ ఉంటాయా లేదా సారీ ఎస్ఏ రైటింగ్ మనకి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అవి రాసేటప్పుడు మనం ఏమడుగుతాడు రైట్ అండ్ ఎస్ఏ ఆన్ అడల్ట్ ఫ్రాంచైజ్ అంటాడు అవునా కదా మరి అలా అన్నప్పుడు మనకి ఏం రాయాలి ఇక్కడ ఓట్ రైట్ గురించి రాయాలి అది మీకు తెలియాలి ఓకేనా మరి యూనివర్స్ అనొచ్చు అనేదా యూనివర్స్ అంటే అందరికీ ఉంటుంది అనేది ఎయిటీన్ ఇయర్స్ దాట్ అందరికి ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని ఏమనొచ్చు మనం యూనివర్స్ అనొచ్చు దట్స్ ఫైన్ మరి లాస్ట్ ఏమో చూడండి కాంపిటేటివ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అంటామా నువ్వు మరి ఏం రావాలి ఇక్కడ మనం ప్రైమరీ అంటే ఏంటి మీ మెయిన్ రాసుకోండి ప్రైమరీ అంటే మీనింగ్ ఏంటి మెయిన్ కాబట్టి మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ కాబట్టి ఇక్కడే ఉండాలి ప్రైమరీ మరి ఇక్కడే ఉండాలి కాంపిటేటివ్ సో కాబట్టి ఈజీనా కదా కాబట్టి ఏం మార్చారు చెప్పండి మనం టూ అండ్ ఫోర్ అందరు చేశారా ఇది ఇక్కడ మనకి ఏం రావాలి ప్రైమరీ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇక్కడ ఏం రావాలి కాంపిటేటివ్ క్యాండిడేట్స్ రైట్ నెక్స్ట్ మనకి ఏముంది ట్వంటీ సెవెన్ చెప్తారా అరేంజ్మెంట్ చెప్పండి ఏమైద్దు ద సింగ్యులర్ ఇక్కడ రాసుకోండి ఈ వర్డ్ ఇంపార్టెంట్ మనకి ఏం తెలుసు సింగ్యులర్ పూరలు అంటే సింగ్యులర్ అంటే ఎన్ని ఒకటి ఓకేనా పూరలు అంటే ఎన్ని రెండా రెండు కాదండి ఎన్ని అయినా మరి ఇప్పుడు అది కాకుండా అది కాకుండా సింగ్యులర్ అంటే ఇంకో మీనింగ్ ఉంది రాసుకోండి ఎక్స్ట్రాడినరీ మీకు ఇవి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయండి సిరణాంస్ లో అందుకని చెప్తున్నా చెప్పండి సింగ్యులర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఎక్స్ట్రాడినరీ అర్థమైందా సింగ్యులర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి మనకి సింగ్యులర్ అంటే నార్మల్
బ్రేక్ చేస్తారు లేదా ఇంపార్టెంట్ అన్ని కూడా ఏం చేస్తారు ఫస్ట్ చేస్తారు ఆ తర్వాత అన్ఇంపార్టెంట్ చేస్తారు దాన్ని ఏమంటే ప్రియారిటీ బేస్ ఉంటాం రైట్ అయితే ఈ కేసులో రిపబ్లిక్ టీవీ చీఫ్ ఓకేనా ఆయన మీద వచ్చిన కేసులో ఈ సుప్రీంకోర్టు ఏం చూపిస్తుందంట ఏం చూపిస్తుంది ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుందో చూపించట్లేదా చూపి దాన్ని ఏమంటాం అర్జెన్సీ ఏం చూపిస్తుంది అర్జెన్సీ అంటే ఏంటి ప్రియారిటీ కదా అర్జెంట్ అంటే ఏంటి అర్జెంట్ అర్జెంట్ గా చేయాల్సిన పనులు అంటే అది ప్రియారిటీనా కాదా అంటే సుప్రీంకోర్టు ఏం చేస్తుంది ఈ కేసుకి ఏం చేస్తుంది ఎక్కువ ప్రియారిటీ ఇస్తుంది దాన్ని ఏమంటాం అర్జెన్సీ ఏమంటాము అర్జెన్సీ కాబట్టి మనకి ఫస్ట్ ప్లేస్ ఏముండాలి అర్జెన్సీ తర్వాత ఏముంది హూ డాష్ అవే మనకి హూ వచ్చిందా వచ్చిందా లేదా హూ మనకేంటి రిలేటివ్ పణం హూ మనకేంటి రిలేటివ్ పణం ముందే ఉండాలి తర్వాత ఏముండాలి ఇక్కడ ఏముంది చీఫ్ చీఫ్ అంటే సింగులర్ అపూర్వుల సింగులర్ మరి నౌనికి ఎస్ లేకపోతే గర్భకే ఉండాలి ఇక్కడ ఇక్కడ ఎస్ ఉందా అసలు ఇక్కడ మరి ఎస్ ఉన్న ఒకే ఒక వర్డ్ ఏంటి కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనకి సెకండ్ ప్లేస్ ఏమి ఉండాలి బ్లస్టర్ లాజిక్ అర్థమైందా ఇప్పుడు మీనింగ్ చెప్తారు అసుకోండి బ్లస్టర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ర్యాంట్ ఇప్పుడు మీనింగ్ ఏంటి ర్యాంట్ లేదంటే బ్రాగ్ ఏమంటాము బ్రాగ్ అంటే ఏంటంటే మనం ఆపకుండా ఆపకుండా దేని గురించి మాట్లాడితే అంటే పొగుడుతూ కావచ్చు లేదంటే తిడుతూ కావచ్చు చెప్పదు ఎలా ఉంది అనుకోండి ఇక్కడ నేను నా గురించి చెప్పుకోవాలనుకోండి నా గురించి నేను చెప్పుకోవాలంటే సో ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా చెప్పుకుంటా పొగుడుకుంటా తిడి తిడుతానా పొగుడుకుంటా దాన్ని ఏమంటా బ్రాగింగ్ ఏమంటాము బ్రాగింగ్ అలా కాకుండా నేను అపోజిషన్ వాళ్ళ గురించి చెప్పాలి ఎవరి గురించి చెప్పాలి అపోజిషన్ అపోజిషన్ వాళ్ళ వాడి గురించి కూడా చెప్పేటప్పుడు స్లోగా చెప్తానా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా చెప్తానా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా చెప్తాను అది ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను నేను తిడుతానా పొగుడుతానా దాన్ని ఏమంటాం ర్యాంట్ ఏమంటాము ర్యాంట్ వేరే వాళ్ళని క్రిటిసైజ్ చేస్తూ చెప్తే దాన్ని ఏమంటాం ర్యాంట్ అని చెప్పొచ్చు మన గురించి మనం పొగుడుకుంటే ఏమని చెప్పొచ్చు బ్రాక్ ఆ విధంగా ర్యాంట్ గానీ బ్రాక్ గానీ చేస్తే దాన్ని ఏమంటాము బ్లస్టర్ అంటాం ఓకేనా ఎనీవే సెకండ్ ప్లస్ ఏమి ఉండాలి బ్లస్టర్ మన థర్డ్ ప్లస్ ఏమి ఉండాలి లేదంటే లాస్ట్ గా టూ వచ్చిందా టూ ప్లస్ ఏం రావాలి వీవన్ వీవన్ ఇక్కడ వచ్చి వెళ్ళినా కాదు కాబట్టి ఏముంది షెడ్ ఏముంది షెడ్ కాబట్టి ఏం రావాలి అక్కడ లాస్ట్ గా రావాలి సి దాని ముందే రావాలి గెట్స్ వచ్చి వెళ్ళిదా ఏంటే గెట్స్ మనకి వెర్బా కాదా గెట్స్ మనకి ఏంటండి వెర్బన్ మోడిఫై చేయాలంటే ఏముండాలి మరి యాడ్ బై బెక్కడ వచ్చింది వర్చువల్ అంటే ఏంటి ఎఫెక్టివ్లీ రాస్కోండి చెప్పండి అందరు కూడా వర్చువల్ ఏంటి అండి ఎఫెక్టివ్లీ వర్చువల్ ఇంకో మీనింగ్ కూడా ఉందండి నాట్ ఫిజికల్లీ ప్రెసెంట్ అది కూడా రాసుకోండి వర్చువల్ అంటే ఏంటి నాట్ ఫిజికల్ రెండు మీనింగ్స్ రాసుకోండి ఓకేనా చెప్పండి అందరు కూడా వర్చువల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి నాట్ ఫిజికల్ అది ఒక మీనింగ్ ఇంకో మీనింగ్ ఏముంది ఎఫెక్టివ్లీ ఏమంటాము ఎఫెక్ట్ ఈ రెండు గుర్తుంటాయి చెప్పండి అందరు కూడా మనకి వర్చువల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి నాట్ ఫిజికల్ అది ఒక మీనింగ్ ఇంకో మీనింగ్ ఏముంది ఎఫెక్టివ్లీ సో మొత్తానికి అయితే ఆన్సర్ చెప్తారా ఆన్సర్ ఫస్ట్ ఏం రావాలి బి తర్వాత ఏ తర్వాత డి సో ఆన్సర్ ఏమైంది బి ఇది ఇలా చేయొచ్చు లేదంటే మీకు ఒక చిన్న కలకేషన్ చెప్తా నోట్ చేసుకోండి రైట్ నాన్న మనకి ఎవరైనా సరే మసలి కన్నీరు కాలుస్తున్నారు అన్నావు అనుకోండి అర్థమైంది ఏమంటాము మసలి కన్నీరు కాలుస్తున్నారు దాన్ని ఏమన్నాలి క్రోకోడైల్ టీర్స్ అంటారు ఏమంటాము క్రోకోడైల్ టీర్స్ దాని ముందు ఏం రావాలి షెడ్ ఏమనాలి రాసుకోండి షెడ్ క్రోకోడైల్ టీర్ ఇది ఇడియం అండి రాసుకోండి అక్కడ సి ఎందుకు పెట్టాడంటే క్రోకోడైల్ స్పెల్లింగ్ నాకు రాదు అందుకని ఓకేనా అది ఇడియం రాసు ఇడియం అండి అది ఇడియం షెడ్డింగ్ క్రోకోడైల్ టీయర్స్ అనేది ఇడియం రాసుకోండి అంటే మీనింగ్ ఏంటి జెన్యూన్ నాట్ జెన్యూన్ రాసుకో నాట్ జెన్యూన్ రాసుకో అది ఇడియం అండి ఇడియం షెడ్డింగ్ క్రోకోడైల్ టీయర్స్ అనేది ఇడియం అది ఇడియం ఓకేనా మీనింగ్ ఏంటి నాట్ జెన్యూన్ అండ్ నాట్ సిన్సియర్ అని కూడా రాసుకో రాసుకుంటారు నాట్ సిన్సియర్ సిన్సియర్ కూడా కాదు జెన్యూన్ కూడా కాదు ఓకేనా గుర్తుపెట్టుకుంటారా అది షెడ్డింగ్ క్రోకోడైల్ టీయర్స్ అందరికి అర్థమైంది మనకి కాబట్టి ఇక్కడ ఏముంది టీయర్స్ ఉందా లేదా టీయర్స్ ఉంది కాబట్టి దాంతో ఏం రావాలి షెడ్ రావాలి షెడ్ టీయర్స్ ఓకేనా మరి బ్లడ్ అయితే ఉన్నారు బ్లడ్ రాసుకోండి బ్లడ్ షెడ్ అంటే మళ్ళీ అంటే ఎప్పుడైనా సరే మీకు టీయర్స్ అని కానీ బ్లడ్ అని కానీ వస్తే ముందే ఏం రావచ్చు షెడ్ ఏం రావచ్చు షెడ్ రాసుకోండి షెడ్ బ్లడ్ షెడ్ అంటాం కదా రక్తపాతం మీ మీ పాస్ట్ గురించి ఓకేనా రైట్ మీ పాస్ట్ రక్తపాతం ఉంది కదా దాన్ని ఏమంటాం బ్లడ్ షెడ్ ఓకేనా రైట్ రైట్ ఇప్పుడు మామూలుగా సో జనజీవన సమంతులు కలిసిపోయారు కదా చెప్పండి ట్వంటీ ఎయిట్ టు థర్టీ మనకేం ఇచ్చారు ఇక్కడ రీఅరేంజ్మెంట్ మరి చేశారా అండి ఇది చేయలేదా ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ చేశారా తర్వాత ఏమైంది ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్
వాటిలో మనకి నిరేటివ్ స్టైల్ అని తెలుసు కదా మీకు ఐడియా ఉంది కదా నిరేటివ్ స్టైల్ అని లేదంటే ఇంకేం చెప్పొచ్చు చెప్పండి కొన్ని స్టైల్స్ క్రిటికల్ స్టైల్ అని చెప్పి తెలుసు కదా స్టైల్ అంటే తెలుసు కదా అలాంటి స్టైల్ లో ఒకటి ఏంటంటే ఆర్గ్యుమెంటేటివ్ స్టైల్ ఒకటి ఏంటి ఆర్గ్యుమెంటేటివ్ స్టైల్ అంటే రాసే విధానం అనమాట మనం ఏదైనా మన ఐడియాని ఎక్స్ప్రెస్ చేసే విధానం ఈ ఆర్గ్యుమెంట్ ఇక్కడ మనకి ఈ పారాగ్రాఫ్ లో ఉన్నది ఏంటంటే ఆర్గ్యుమెంటేటివ్ స్టైల్ ఏముంది ఆర్గ్యుమెంటేటివ్ స్టైల్ ఒకవేళ ఇదే పారాగ్రాఫ్ మీకు రీడింగ్ కాంప్రెన్షన్ లో ఇచ్చి ఆ క్వశ్చన్స్ అడిగారు అనుకోండి ఏమడిగారంటే వాట్ ఈస్ ద స్టైల్ యూజ్ ఇన్ ద ప్యాసేజ్ ఒక మీ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది అంటే ఆర్గ్యుమెంటేటివ్ స్టైల్ ఓకేనా ఆర్గ్యుమెంటేటివ్ స్టైల్ అంటే రాస్తా చూడండి ఏంటది ఆర్గ్యుమెంటేటివ్ స్టైల్ రాసుకోండి ఓకేనా మీకు తెలియాలి కదా మనకి వస్తాయి అండి ఓకేనా ఇప్పుడు రాకపోయిన మెయిన్స్ లో వస్తాయి ఓకేనా ఆర్గ్యుమెంటేటివ్ స్టైల్ అంటాం అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే నార్మల్ గా సో ఆర్గ్యుమెంటేటివ్ స్టైల్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ ప్రజెంట్ చేస్తాం అర్థమైంది ఏదో ఒక ఇష్యూ గురించి అది డిమానిటైజేషన్ కావచ్చు పొల్యూషన్ కావచ్చు ఎనీ ఇష్యూ ఇష్యూ ఏదైనా కానీ దాని గురించి మనం ఏం చేయొచ్చు ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ ప్రజెంట్ చేయొచ్చు ఆ ప్రజెంట్ చేసి ఏం చేయాలి మనం ఆ ఆర్గ్యుమెంట్ మనం సపోర్ట్ చేసుకోవాలి అలా సపోర్ట్ చేస్తే ఏం చేయాలంటే ఆ పారాగ్రాఫ్ చదివేసరికి ఆ ఆథర్ తో మనం ఎగ్రీ అయిపోవాలి అర్థమైంది లేదంటే మనమే ఆథర్ అయితే ఆ పారాగ్రాఫ్ కంప్లీట్ అయ్యేసరికి మన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ తో ఆ రీడర్ ఏమేమవ్వాలి ఎగ్రీ అవ్వాలి దాన్ని ఏమంటామంటే ఆర్గ్యుమెంటేటివ్ స్టైల్ అంటాం ఏమంటాము ఆర్గ్యుమెంటేటివ్ స్టైల్ అందరికి అర్థమైందా ఇది అంటే ఆ పారాగ్రాఫ్ కంప్లీట్ అయ్యేసరికి ఆ ప్యాసేజ్ కంప్లీట్ అయ్యేసరికి మన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ తో రీడర్ ఎగ్రీ అయ్యే విధంగా చేయడాన్ని ఏమంటాము ఆర్గ్యుమెంటేటివ్ స్టైల్ అంటాం ఇక్కడ కూడా యూజ్ చేసింది అది ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే అది కానీ మీకు ముందే తెలిసింది అనుకోండి ఇది చాలా మీరు ఈజీగా ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు ఓకేనా మరి ఇప్పుడు చెప్తారు ఆర్గ్యుమెంట్ ఎక్కడ ప్రెసెంట్ చేసిందా ఆమె ఆర్గ్యుమెంట్ ఎక్కడ ప్రజెంట్ చేసింది ఏలో ఏలో ఏం చూడకుండా ఇట్ డజెంట్ టేక్ ఏ హైలీ ఎస్టిమెంట్ రాసుకోండి రెస్పెక్టెడ్ అవార్డ్ ఇంపార్టెంట్ రైట్ ఎస్టిమెంట్ మీనింగ్ ఏంటి రెస్పెక్టెడ్ మనకి అప్పుడప్పుడు ఏమంటామంటే మనం సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ అంటాం చెప్పండి ఏమంటాము విన్నార సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ అంటే ఆత్మ గౌరవం అంటాం ఏమంటాము ఆత్మ గౌరవం దాన్ని ఏమంటాం సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ ఓకేనా ఇట్ డజెంట్ టేక్ ఏ హైలీ ఎస్టీమ్డ్ మెడికల్ ఎక్స్పర్ట్ టు కన్క్లూడ్ దట్ ఉమెన్ హ్యాండిల్ పెయిన్ బెటర్ దెన్ మెన్ ఉంది కదా ఉంది ఉమెన్ హ్యాండిల్ పెయిన్ బెటర్ దెన్ మెన్ అంటే దేని ఇక్కడ సో పెయిన్ ని ఉమెన్ మెన్ కంటే ఉమెన్ ఏం చేస్తారంటే బాగా హ్యాండిల్ చేస్తారు ఇదేంటంటే అందరూ యాక్సెప్ట్ చేస్తారా దీంతో దీంతో అందరూ యాక్సెప్ట్ చేస్తారా కొంతమంది ఏం చేస్తారండి అపోజ్ చేస్తారా లేదా ఎప్పుడైతే మనకు అపోజ్ వచ్చిందో దేవైతి ఆర్గ్యుమెంటేటివ్ కాదా అని అందుకని ఏదో ఆమె ఏం చేసింది ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ ని ప్రజెంట్ చేసింది ఏమని ప్రజెంట్ చేసింది పెయిన్ ని మెన్ కంటే ఉమెన్ ఏం చేస్తారు బాగా హ్యాండిల్ చేస్తారు మరి ఆర్గ్యుమెంట్ ప్రజెంట్ చేశాక అవి ఏం చేయాలి నెక్స్ట్ దాన్ని ఆమె సపోర్ట్ చేసుకోవాలా వద్దా ఆ ఆర్గ్యుమెంట్ ప్రూవ్ చేయాలా వద్దా అవునా కాదా మరి ఆ ప్రూవ్ అనేది ఎక్కడ చేస్తుంది ఆమె అది మీకు ఇంపార్టెంట్ చెప్తారా అలా ప్రూవ్ చేయాలని మనం ఏం చేయాలి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవాలా వద్దా అవునా కాదా ఏదైనా ఆర్గ్యుమెంట్ మనం ప్రూవ్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలి కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ కానీ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకోవాలా వద్దా ఆ ఎగ్జాంపుల్ గా ఈమె ఎవరిని తీసుకుంది చెప్పాలి ఎక్కడ ఉంది అది ద మెన్ ఇన్ మై లైఫ్ ఉందా లేదండి అది మీకు తెలియాలి అర్థమైంది ఇప్పుడు చెప్పండి మీకు రాసుకోండి ఇక్కడ సింటాక్స్ రాసుకోండి సింటాక్స్ ఏంటంటే మనకి ఎప్పుడైనా సరే ఆర్గ్యుమెంట్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఫస్ట్ వస్తుంది దాని తర్వాత మనకి ఏమొస్తుంది అంటే ఎగ్జాంపుల్ వస్తుంది ఓకేనా ఏమొస్తుంది ఎగ్జా ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఆమె ఏం చేస్తుంది అంటే దాన్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది ఏం చేస్తుంది సపోర్ట్ అంటే ఆమె ఆర్గ్యుమెంట్ ఆమె ఏం చేయాలి సపోర్ట్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ మీకు యూజ్ అయితే అండి ఎక్కడంటే మళ్ళీ మీకు ఎస్ఐ రేటింగ్ కూడా యూజ్ అయితే కాబట్టి కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి ఓకేనా రైట్ కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఆమె ఆమె చెప్పేసింది ఏమని చెప్పింది ఉమెన్ మెన్ కంటే ఉమెన్ పెయిన్ ని బాగా హ్యాండిల్ చేస్తారు అని చెప్పేసి సరిపోతుందా దానికి ఆమె ఏం చేయాలి ఆమెకి ఆ ఒపీనియన్ ఎందుకు కలిగిందో ఓకేనా ఆమె మైండ్ లోకి ఆ ఒపీనియన్ ఎందుకు వచ్చిందో చెప్పాలి వద్దా ఆ ఎందుకు వచ్చిందో చెప్పడం కోసం ఏం చేసింది ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంది ఆ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరిని తీసుకుందా ఆమె చెప్పాలి ద మెన్ ఇన్ మై లైఫ్ ఇన్క్లూడింగ్ మై హస్బెండ్ అండ్ మై ఫాదర్ వుడ్ నాట్ టేక్ ఏ టైనాల్ ఫర్ పెయిన్ ఈవెన్ ఇఫ్ దేర్ లైఫ్ డిపెండ్ ఆన్ ఇట్ మనకి హస్బెండ్ ఫాదర్ అంటే వెన్న ఉమెనా సరిపోయిందా లేదా కాబట్టి ఇప్పుడు సరిపోయిందా ఏ తర్వాత ఏం రావాలి ఈ రావాలి ఇది ఓకేనా
ఫస్ట్ మనం సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ నుంచి ఎక్స్ట్రీమ్ ఎగ్జాంపుల్కి వెళ్తామా ఎక్స్ట్రీమ్ ఎగ్జాంపుల్ నుంచి సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ వెళ్తామా ఇందుకి థైలాండ్ థైలాండ్ మీనింగ్ ఏంటండి అది ఒక డ్రగ్ అండి దేనికోసం అది హెడ్ ఏక్ కానీ లేదా పెయిన్ గురించి ఓకేనా డ్రగ్ అండ్ డ్రగ్ మెడిసిన్ ఓకేనా పారాసిట్మల్ అంటామా పారాసిట్మల్ లాగా థైలాండ్ మనకి ఏంటి ఒక డ్రగ్ సో ఏ ఈడి అందరికి అర్థమైందా నెక్స్ట్ ఏం చెప్పాలి ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి అవద్దా ఆమె ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ కోసం ఏం తీసుకుందామె ఏం తీసుకుందామె చూడండి ముందు As for labor pains, first day, I have a headache for the day. That's why I have an extreme example. What is it? Labor pains. You can see labor pains. What is it? See. What is it? Labor pains. As for labor pains, the human species would become extinct if men had to give birth. That means, if men have to give birth, this part is not the same as the human being. That's why the human being is not the same as the human being. What do you say? Let me tell you an argument. Let me explain it to you. దానికోసం ఏం చెప్పింది చెప్పండి ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఫస్ట్ ఏంటి మెన్ వుడ్ గివ్ బర్త్ అండ్ దెన్ టేక్ సిక్స్ మంత్స్ టు రికవర్ అర్థమైంది ఒకవేళ మెన్ కానీ బర్త్ ఇస్తే ఏం చేస్తారంట సిక్స్ మంత్స్ రెస్ట్ తీసుకుంటారంట ఓకేనా కాబట్టి ఏమైన తర్వాత బి ఆ రెస్ట్ తీసుకున్న తర్వాత ఏం చేస్తారు వాళ్ళు అండ్ బై ఫినిషింగ్ బై ద టైమ్ దే ఫినిష్ షేరింగ్ దేర్ ఎక్స్క్లూషియేటింగ్ అండ్ పెయిన్ఫుల్ రాసుకోండి ఎక్స్క్లూషియేట్ మీనింగ్ మనకి ఏంటి పెయిన్ఫుల్ చెప్పండి ఎక్స్క్లూషి అది ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ ఇది చెప్పండి ఎక్స్క్లూటింగ్ ఎక్స్క్లూషియేటింగ్ మీనింగ్ ఏంటి పెయిన్ఫుల్ ఓకేనా రాసుకోండి experience with their buddies all reproduction would come to a halt come to a halt and meaning end stop agad halt and end stop a stop gurinchi ekkada cheppam manam c lo cheppam anledha cheppaleda extinct ante enti extinct antarinchipodam kada mari c lo cheppin daniki f lo conclude chesam anledha kabatti cb ippudu cheppam manaku em ayyadi pair a e d c b idi manaki raavali ikka manaki adigindi endi manaku only 3 ne kada కాబట్టి ఆ త్రీ చేస్తే మీకు సరిపోతుంది ఓకేనా ఇందులో ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా మీకు నేను లేవు కదా రైట్ థ్యాంక్ యూ